ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على Shudunu raha paid 
فلک در ایسے کیوں شہیدہ بلغل اولا بھی کمالی ہی اشفت تجاہ بھی جمالی ہی صلو علیہ وآلہ مولا میرے خبر لو گمراہ ہوا چلا ہوں کچھ اپنی زندگی کا نہیں اعتبار ہوتا بلغل اولا بھی کمالی ہی کشفت تجا بھی جمالی ہی سنت جمی و خصالی ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسالکم علی عجرا الا المودت فی القربا صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسوله النبی الحبیب الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وفستيد حضرات مسلين اكرام برادران ملت رحماني ورحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته چطولا رتجو بحي اي لكا بفحي اي لكا دوان حاد جامع مجد مسلی بندو ایبان علاقہ واشیر شربیق شہدو کی چائے پویترو اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشورنی آئی دیتو عظیم الشان شہدت کربلا محافلیر شمالتو شدر زلسا شمالتو شبابتی اپنا دیری شاہ مجدیر شمالتو شنام دنیا خطیبی مقرم सत्कनियस्तो हागुरिया रसूलपुर सीनियर मदरशार सुजुग्गो शनाम दोनों पेंसिफेल साहेब अजरतुल हाज अल्लामतुल फहामा बिल हेल्मी वल हेल्मी वल फदले वल मज़द आवलाना अजरतुल हाज जनाबे मावलाना शम्सुल आलम सिद्दी की साहेब नाम आयक बाल हु अपना दरे लखरे तुम तो शुपुरिचितो एवं हमारे तुम तो आपन जो विशिष्ट आलमी दिन उद्योगां तोरुन बक्ता अपना दिले देवान हार किन्हें देवान ये जानू मुझे दिले शम्मानी तो खुदी अदरुतोल हार जल्लामा कमालुद्दीन रज़बी साहेब मुद्दा दिल्ली हो लाली एवं आरोप विशिष्ट तीस शब्दों पुष्टि तथा न हज़रुतोल हार खाफ़ेस कारी मौलाना अब्दुल हकीम अल कादरी شہو خستید حاضران مزلیت ہمیں اپنا دیر شکریہ دائی کرتی سی اللہ رب العالمین دورواری لوگ کو کوٹی شکریہ دائی دشی سبا ایک بار بولی الحمدللہ ہمیں اپنا دیر اے لکھا جرا مائکیر مارف ہوتی جو تو ٹکا آواز ہوستی سی شکلیر نکٹ بینی تو بابی آبدان کرو اسکری محافل انہوں نے محافلیر مطو گتانو گتی کنو محافل ایک نے نام دوا ہوئی سے قبطر و اہل بائیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شورنی قادر شورنی امار نوبیر اولاد پاک زارا شہیدین کربلار زمین چھتو کے پتشتی تو قرار جنو نہو کے رہاتے باطلے رہاتے شے اب تو شمر پر نہ کرے قیامت فہین تو دین اسلام کے اڈیو مان جیبی تو رکار جنو नबीर परिवार प्रेम फरे जरा शहदत बरण कर तर स्मरणी आदि मुसान महफिल टिकीना बैरा हमें ये गतानुगति हमें जी सभा करी मीटिंग करी जलसा करी तक तरह मत को आलोचना नी मन करी हम जरा हजराते उलमायकराम एखे हमारे अनेक जुग्य उलमायकराम हमारे डने बामे आपनारा सर दबाद एलकार विशिष्ट व्यक्तिबिंदु आ कलेज इनिवार्सिटी मदरसार 
অথচ ছাত্র ভাইয়েরাও এখানে আছেন আমরা চেষ্টা করব আলোচনা করার জন্য যে ইতিহাস সঠিক তথ্য সেই দিন কারবলার জমিনে কেন এই বিশাল ঘটনা ঘটেছিল আল্লাহর পেয়ারা নবী রহমতুল্লাহ আলমিন যদি আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন তাহলে নিজের নাতি প্রাণ নিজের নাতিকে করবলার জমিনে শাহাদ বরণ করতে হতো না ঠিক কিনা ভাইয়েরা কারণ ওলমায় কেরাম আছেন আমার নবী বলেছেন দাওয়াতুল আম্বিয়াই মুস্তাজাবাত নবীদের দোয়া চারজন অথবা এক হাদিসের মধ্যে আছে তিন প্রকার বা চারজনের দোয়া আল্লাহর দরবারে সাথে সাথে কি হয়ে যায় কবুল প্রথম নম্বরের কারা নবীরা প্রত্যেক নবীদের দোয়া আল্লাহ দোয়া করার সাথে সাথে কি হয় তাদের অন্তরে মুখ থেকে বের করতে হয় না অন্তরে যেটা এসেছে আল্লাহ সাথে সাথে এটা কি করে দেন কবুল এটা ইতিহাস এটা আমাদের মুখের কথা নয় আল্লাহ রবিয়ারা নবী রহমতুল্লাহ আলমিন মক্কাতুল মকারামা থেকে হিজরত করে যখন মদিনায় হিজরত করলেন কোথায় হিজরত করলেন তফসিরের কিতাবর মধ্যে আছে হাদিসের কিতাবর মধ্যে আছে তফসিরে বয়জাবের মধ্যে আছে যে এবারটা রসুল করিম সাল্লাহ হল ইসলাম সাল্লাহ রসুল আল্লাহ সাল্লাহ হল ইসলাম ইলা বাইতুল মুকাদ্দেদ সিদ্ধা তাহারা সাহারান ও সবা তাহারা রসুল পাক সাল্লাহ ইসলাম ষোলো মাস অথবা সতেরো মাস বাইতুল মুকাদ্দেসের দিকে কেবলা করে নামাজ পড়েছেন কোন দিকে সবাই বলেন না কোন দিকে কারণ বাইতুল মুকাদ্দেদ হাজার হাজার নবীদের কেবলা ছিল অন্য অন্য সমস্ত নবীদের কেবলা তারা নামাজ কোন দিকে পড়েছেন সবাই বলেন না কোন দিকে পড়েছেন কারণ বাইতুল মুকাদ্দস মুসলমানদের সেই নবীদের হাজার পয়গম্বরদের কেবলা ছিল আমার নবীও ষোলো মাস অথবা সতেরো মাস কয় মাস ষোলো মাস বা সতেরো মাস কিন্তু বিভিন্ন রায়তে যখন তারা সমাধান দিয়েছেন সতেরো মাস সতেরো দিন বলছেন অনেকে কিন্তু আমার রসুলের অন্তরে চাচ্ছে যে হানাই কাবা যে জমিন রহমতুল্লাহ আলমিন দুনিয়াতে তুষরি বেড়েছেন যে এগর আল্লাহর রবুল আলমিন মানব এবালতের জন্য মানুষের জন্য সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন এই ঘরের নাম হলো হানায়ে সবাই বলে না আল্লাহ বলতেছেন ইন্না আউলা বাইতিন আমি আল্লাহ মানব জাতির সর্বপ্রথম সর্ব আগে সকলের আগে বাইতল মোকাদ্দেশরও এক বছর দুই বছর নয় এক কাজিতে আছে চল্লিশ বছর চল্লিশ কিন্তু বলেছি দুই হাজার বছর তো সিরিয়াসে আগে আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহ গোর হানে কাবাকে মানব জাতির অ্যাবাদের জন্য কি করেছেন সবাই বলেন না মানব জাতির অ্যাবাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর গোর হানে কাবা তো সেই কাবাকে আমার নবী অন্তরে চাচ্ছিলেন যে আল্লাহর গোর হানে কাবা কেবলা হোক কোনটা কেবলা হোক আল্লাহর গোর হানে কাবা কেবলা হোক এটা আমার রসুল মনে মনে চাইলেন আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন করিমে এরশাদ করতেছেন বন্ধু আমি বারংবার দেখতেছি আপনি আসমানের দিকে তাকাচ্ছেন কোন দিকে তাকাচ্ছেন আল্লাহ রসুল বারবার আসমানের দিকে তাকাচ্ছেন কোন আসমানি জগৎ থেকে ওহি না আদর হয় কিনা সবাই বলেন না সুবাহান আল্লাহ কদ নারা তাকাল্লুবা আমি আল্লাহ রবুল আলমিন দেখতেছি তাকাল্লুবা ওয়াজ হাকা আপনার চেহারার পরিবর্তন বারবার ছাড়তেছেন কিন্তু আল্লাহর পেয়ারা নবী জোবানে বলেন জোবানে অন্তরে ছাড়ছে আল্লাহর পেয়ারা হাবিবের যে হানে কাবা কি হোক মুসলমানদের কেবলা আমার নবীর কেবলা এটা খানে কাবা হোক অন্তরে ছাড়ছে এটা আল্লাহ জানে কি না আমাদের অন্তরে কি গুজরতেছে অন্তরের মধ্যে কি চলতেছে আমরা বিশ্বাস করি মহান রবুল আলমিন আকমুল হাকমিন জানেন কি না আল্লাহ বলতেছেন কাদে নারা আল্লাহ বলতেছেন হাবিব আপনি ওই দিকে ফিরে যান যে দিকে আপনার অন্তরে সাই এখানে বছর বলে নাই আপনি যে এখানে কাবার দিকে ফিরে যান এটা বলেছেন দ্বিতীয় ফারা শুরু দিয়ে আছে আসে না নাই আমার রসুলের অন্তর যেদিকে ছাড়ছে 
রসুলের অন্তরে কোন দিকে চায় থানায় কাবার দিকে তাহলে নবীদের দোয়া মুখে বলতে হয় না অন্তরে সাথে সাথে আল্লাহ কি করে ফেলেন যে নবীদের দোয়া সেই দিন যদি আল্লাহর পেয়ারা নবী রহমতুল্লাহ আলমিন নিজের নাতির জন্য দোয়া করতেন আল্লাহ আমার নাতিকে তুমি বেঁচে রাখো বেঁচে রাখতেন কি না শুধু নাতি নয় নবী নয় শুধু নবীর যারা ওয়ারিস অওলাদ রসুল এবং যারা আল্লাহর মকবুল বন্দা এমন আল্লাহর মকবুল বন্দা আছে যারা আল্লাহর দরবারে মুখে বলার সাথে সাথে শত বছরের হাজার বছরের মৃত্যু ব্যক্তি কবর থেকে জীবিত হয়ে পিরানি ফির দস্তগির গোসায় যাকে ইমামুল অউলিয়া বলা হয় তাকে কি বলা হয় পিরানি ফির দস্তগির ইনি তো আমার রসুলের নাতি সবাই বলুন সুবাহান তাহলে অওলাদ রসুল যারা সেই দিন কর্মলার জমিনে শাহাদত বরণ করেছেন বিশেষ করে আমার নবীর অওলাদে পাপ তার জন্য যদি নবী দোয়া করতেন বাঁচতেন কি না আমি আমার আলোচনা আজকে যেহেতু আমাকে যে বিষয়টা দেওয়া হয়েছে হজরত ইমাম হোসেন রদি আল্লাহ তালহুর শাহাদত এবং তার পরবর্তী ঘটনা এবং এর থেকে আমাদের কিছু শিক্ষণীয় কি শিক্ষা আছে এটা জানার দরকার আছে কি না বাইয়েরা তাই আমি আপনাদের প্রথম অনুরোধ করব যারা আমার সামনে এসেছেন আপনারা একটু পিছনে এলেমেলো না থেকে আপনারা যদি সামনাসামনি আসেন তাহলে আমার তো ভালো লাগবে আপনাদেরও শুনতে এই একটা সহযোগিতা আমাকে করতে আপনারা সামনে চলে আসুন আপনাদের আমি মনোযোগ দৃষ্টি আকর্ষণ করব যেহেতু যে সাবজেক্টটা আমাকে দিয়েছে বিশাল এক বিশাল একটা আটলান্টিক মহাসাগরের আমি অল্প সময়ে আপনাদেরকে সেই বিষয়টা তুলে ধরা সম্ভব নয় তারপরেও আমার মধ্যে কোনো তেমন যোগ্যতাও নেই আমার মধ্যে কোনো এলম নাই হেলম নাই তারপরেও যে আমার যে স্বনামধন্য আলমী দিন কেন আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন হয়তো আপনাদের সাথে একটা পরিচিতির জন্য না হলেও কোনো কিছু নয় আল্লাহ যে আমার আশা এবং আপনাদের সাথে পরিচিতিটা ইমানে যারা সম্পর্ক যে আল্লাহ এবং রসুলের প্রেমের অন্তরের অন্তস্থলচার যারা সেই তরিকায় সেই লাইনে সেই আদর্শের উপর আমরা আসি পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া উচিত কিনা বা এরা আমি মনে হয় আমাকে সেই দৃশ্য দেওয়া দিয়েছেন না হলে আমার মধ্যে কোনো যোগ্যতা নাই আপনারা যদি দোয়া করেন দুই একটি কলমা এবং হজরাত উলমায় কেরাম যদি দোয়া করেন আপনাদের সামনে আনি আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব সমস্ত ওলমায় কেরাম এ কথা ভরে একমত যারা যে সেই দিন আমার রসুলের অওলাদ শাহাদত বরণ করেছেন মহরমের দশ তারিখ কয় তারিখ সময় বলেন না একটু সবাই উত্তর দিবেন মহরমের কয় তারিখ আচ্ছা আপনারা ইতিহাস জানেন মহরমের দশ তারিখ আল্লাহরও অসংখ্য নিয়ামত এসেছে ঠিক কি না উদুর শুক্রবার দিন হয়তো ক্ষতিবে মোকারম আলোচনা করেছেন মহরমের দশ তারিখ কি কি হয়েছে আল্লাহ দশজন নবীকে পুরস্কৃত করেছেন বিশেষ করে সেই জন্য সেই দিনটা কি ইয়ম ও আসুরা বলা হয় কি বলা হয় আসুরা এটা আশার থেকে আশার মানে দশ আশার শব্দ মানে কি দশ যেহেতু সেই দিন দশজন নবীকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের ভারে দ্বারা যেমন আল্লাহ হজরতে মুসাল ইসলামকে নেজাত দিয়েছেন ফেরউনের হাত থেকে ফেরউন বাহিনীকে কি করেছেন ধ্বংস হজরতে আয়ুব আল ইসলামকে আল্লাহ অনেক দীর্ঘদিনের কঠিন পক্কাঘাত রোগ পরীক্ষার জন্য দিয়েছিলেন এতে আল্লাহ সেফা দিয়েছিলেন মরমের দশ তারিখ এখন আমি সেই দিকে যাব না যে দিন আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত এসেছে অন্য অন্য নবীদেরকে আল্লাহ নিয়ামত দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছেন হলো যে আমরা মনে করি নিয়ামত তো হয় যে হজরত ইমাম হোসেন এই দিন শহীদ হয়েছেন ঠিক কি না আর অন্য অন্য নবীদেরকে সেই দিন আল্লাহ কি দিয়েছেন দিয়েছেন এখন আমরা তো মনে করি সাধারণত নিয়ামত আল্লাহ আমার সন্তান নাই আমাকে একজন সন্তান দেওয়া আমার নাতি নেই আমাকে একজন কি দেওয়া নাতি দেওয়া আল্লাহ আমার অভাব অভাবগ্রস্ত আল্লাহ তুমি আমাকে দৌলত দো নিয়ামত ঠিক কি না অন্য অন্য নবীদেরকে আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছেন সেই দিন অনেকদেরকে আল্লাহ আমার রসুলকে সাথিফাই করেছেন কি সাথিফাই আল্লাহ 
مَاسُومُونا قَبْلَ النَّبُوَّةِ وَبَعْدَ الْأَنْبِيَاءُ مَاسُومُونا نَبِي رَحْلَ النِّشْبَابِ نبوت پا خیشر آگو نبی دیر تھے کہ گناہ سادر ہوئی نا نبوت تیر پا خوب پرو کی ہوئی نا گناہ کنو نبی تھے کہ کنو سوگیر گناہ کنو کبیر گناہ ایمان کی شامن گناہ کنو نبی دیر تھے کہ سادر ہوتے پارے نا نبی دیر کنو دور نیر گناہ سبائی بولنے نا کنو گناہ کنو دکھر بھی شوئے کتا ماں در کی بولتے ہو جے شامن لکھا پرا کرے گوبشنہ نہ کرے درہ قرآن کرے میرے انو بات کرتے جی पाकिस्तानेर जे अष्टम सरनी फाद मिस्टर मोदू दिशा एक उन्हें बोले चिलेन जे इजा जा नसुरुल्लाह वल फत वराही तन ना से यदु खुलू ना फी दिन इल्लाहे फसब बी बिहाम दे रब्बी क्या वस्ताग फिर ए वस्ताग फिर एक बैक के किरते की उन्हें बोले चिन जे नबी अपनी निदेर बुनार दिन ना अल्लाह दरबारे अपना जो देखते हो भी हमारे रसूल एक है ना अल्लाह की बोले चेन अल्लाह सातीफाई करे चेन मोहरों मेरे दोष तारी कौन तारी जो अल्लाह हबीब के अल्लाह नवीरत शबाई निष्पाप किंतु से टके सातीफाई करे चेन शकलेर सामने गुशाना दी चेन अल्लाह मोहरों मेरे दोष तारी यार रसूल अल्लाह अपना ते के कुनो नवी ऐमों कुराने व्यक्ति आपने करले जे कुराने व्यक्ति करले मुसलमान देरी मान नष्ट हो ही जाए ठीक की ना अच्छा उन उन नवीदेर के जो जो गुना ना था के आमार नवीदेर के गुना था के आर जो दिन नवीरा गुना करे था के ताहल आपने आमा के दोलिल दिवन उधर आम्राओ गुना कर गो गुनार कास की सूरी करा गुनार का� तो ले जो दिन नवीरा गुना करे ताकि नाम जो भी ला ताहले उम्मत गुना तके बास्ते फार बे कारण नवी जो दिन आपने तो प्रमाण दिवे नुजूर जे नवी जोखन आमार रसूल जोखन नाम जो भी ला गुनार उन्हों मुदन दी थे न करे चन आमादर तक के वो गुना पाव जावे सबाई बोलो नाम जो भी ला ये दिन नॉन जे वस्त उखाने आसे हाशियर मुझे आपने देखें यार सुल्लाह अपना रुम्मत जरा आगे दुनिया थे कि अपना नवीर आगे और नून नवीते रुम्मत आदम अलैस्ते में रुम्मत मूसा अलैस्ते में रुम्मत ईसा अलैस्ते में रुम्मत जरा दुनिया थे कि चोले गए थे आपने तादेल दुनिया अल्लाह ने कुछ कमासार आपने नवीर सिलाए लेयर को फरार अल्लाह हूँ मात तकदमा मिन दम्बी मात आखराव दिया मात तकदमा और मात आखर इतने बेक्के करती हूँ ना रब भूल कर चल दे नबी अपने आगेर गुना अर्जुन नो फरेर गुना अर्जुन नो बोलते अल्लाह दरबारे कमा सांस शबाई बोलो नौ जो भी ला आगेर गुना बोलते हमार रसूल के अल्लाह बोले चल जब अपना उन्नीस नौ नवीर उम्मतेर गुना अपने नौ नवीर सिला यानी की बोले जीवो कमा एवं अपना उम्मतेर जरा गुना का उम्मतार भी बंदू अपने नौ नवीर सिले तादिर गुनों आमी कमा कर जीवो सब ऐ बोलों सुबहान अल्लाह एको नामी जाती शेदी के ना जो दिन नौ नवीर दुआ करते न अल्लाह दरबारे नौ नवीर दुआ आर आमर नबी रिकॉल जब टुकरा नाती शहादत बोरन कर चल सबाई बोलन न सुबहान अल्लाह ताहले एक तो देखते उल्टो लगते से ना उधर नियामत खोलो नबी नाती जुदी बेचे थकते साबाई कराम अवलाद रसूल कोन जुदी बेचे थकते एवं ताजे जुदी ये देखते बाहर जीक भावे विशाल एक तो मुसीबत और मोथो लगे लगे की ना � एवं तादर साथ आरो बहुत तो जन मोटे काम न बोइजो कौन जोन उधर मोरो मेरे दस्तारी अल्लाह नियमों दी चन नबी देर की आ अमार नबी इर कोले जेट टू कराना आती है उला दुरु तुल देर के की करो चन शाहद देखते तो जुटा उल्टो लगते से ठीक की ना एक न अमी छेत्र बुझे ही देवर जन अल्लाह रब बुलाल فی سبیل اللہ اموات اے وار بندر ایمان دارا جرال اللہ رستائے 
শাহাদত বরণ করে যারা আল্লাহ রাস্তায় মারা যায় যারা আল্লাহ রাস্তায় কি হয় আল্লাহ রাস্তায় যারা জীবন বিসর্জন দে তাদেরকে তোমরা কি বলিও না মৃত্যু মুসলমানের জন্য ইমানদারের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহ মুসালামকে নিয়ামত দিয়েছেন ইসালা ইসলামকে নিয়ামত দিয়েছেন নু আল ইসলামকে নেজাত দিয়েছেন আল্লাহ আয়ুব আল ইসলামকে রোগ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এগুলো আল্লাহর নিয়ামত ঠিক কি না কিন্তু সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো আল্লাহর রাস্তায় শাহাদত বরণ করা সবাই বলুন সুবাহান আল্লাহ সবচেয়ে বড় নিয়ামত কি সবাই একটু উত্তর দেন না সবচেয়ে বড় নিয়ামত কি আপনাদেরকে আমাকে একটু সহযোগিতা করতে হবে যে আপনারা আমারকে একটু আমার কথার সাথে যদি সহযোগিতা করেন আমারও ভালো লাগবে আপনাদেরও বুঝতে সহজ হবে আল্লাহর নিয়ামত সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া সবাই বলেন না সুবাহান আল্লাহ ওদের এটা দলিল কি সমস্ত নবীগণ সমস্ত সাহাবাই কেরাম সমস্ত নবীগণ এবং কি সাহাবাই কেরাম আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতেন সব সময় আল্লাহ আল্লাহ তোমার রাস্তায় আমাদেরকে শহীদ করিও কারণ সাধারণ মৃত্যু এবং শাহাদতের মৃত্যু এক নয় সাধারণ মৃত্যু এবং শাহাদতের মৃত্যু কি নয় সবাই বলেন না সাধারণ মৃত্যু আর শাহাদতের মৃত্যু সেই জন্য সাহাবাই কেরাম আমার রসুল যখন শাহাদতের ফজিলত তুলে ধরলেন সমস্ত সাহাবাই কেরামরা নবীর সামনে দূর হয়ে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার জন্য শহীদ হওয়ার জন্য এমন কি ওদের প্রান্তরে হজরতে আমর ইবনের জমু একজন বৃদ্ধ সাহাবি কি সাহাবি বৃদ্ধ সাহাবি বয়স্ক সাহাবি আরও ল্যাংদা সাহাবি প্রতিবন্ধী সাহাবি বিকলাঙ্গ সাহাবি হজরত আমর ইবনের জমু তার চার সন্তান ছিল বাইশ বছরের যুবক বিশ বছরের যুবক আঠারো বছরের যুবক ষোলো বছরের যুবক কয় সন্তান আপনারা আমার আবার বুঝতেছেন সবাই পিছনের ভাইরা বুঝতেছেন কি না সবাই বুঝতেছেন ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে আমাকে একটু সহযোগিতা করতে হবে তাহলে আমরা অল্প সময়ে আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেতে পারবো আল্লাহ দশ তারিখ আল্লাহর যত নিয়ামত এসেছে সেই নিয়ামতের মধ্যে আল্লাহ যত নিয়ামত দিয়েছেন সন্তান সন্ততি নিয়ামত ঠিক কিনা ভাই এরা দৌলত দুনিয়ার জন্য নিয়ামত সেটাকে যদি যথাযথ ব্যবহার করা হয় ইন্নামা আমাল কুমাউলাদ কুম ফিত নতুন বলেছেন আল্লাহ যে ধন সম্পদ সন্তান সন্ততি এগুলো আল্লাহ পরীক্ষার জন্য দিয়েছেন কিসের জন্য পরীক্ষার জন্য এগুলো যদি ঠিক মতে ব্যবহার করা হয় এগুলো আল্লাহর নিয়ামত আর এগুলো যদি একটু বেশ কম হয় কেয়ামত হয়ে যাবে ঠিক কি না বৃষ্টি আল্লাহর নিয়ামত বৃষ্টি আল্লাহর নিয়ামত না কিন্তু একানব্বই বৃষ্টি হয়েছিল উপকূলী এলাকার হাজার হাজার মা বোন ইন্তাকাল করেছে শহীদ হয়েছে তাদের জন্য নিয়ামত হয়েছে না কেয়ামত হয়েছে কিন্তু ঠিক যদি ঠিক সেম হয় বৃষ্টির অভাব বৃষ্টির পানি না হলে পানি না হলে আল্লাহ কোরআন করিমের সাথে করতেছেন তাহলে আল্লাহর যত নিয়ামত আছে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো আল্লাহর রাস্তায় শাহাদত বরণ করা ঠিক কি না তাহলে আমরা বুঝতে পারবো সেই দিন আল্লাহ সবচেয়ে বড় নিয়ামত যেটা এটা দিয়েছেন নবীর অলাদকে সবাই বলেন না সুবাহান আল্লাহ অন্য অন্য নবীদেরকে আল্লাহ কাউকে সেফা করেছেন কাউকে ফের উনের হাত থেকে নেজাত দিয়েছেন কিন্তু জেরা সমস্ত নবীরা যেটা আল্লাহ রাস্তায় চাইতেন কি আল্লাহ তোমার পথে আমাদেরকে কি করো শহীদ করো সেই জন্য আপনারা দেখবেন বোহারি শরীফের বিভিন্ন জায়গায় 
হজলাম এর দ্বিতীয় হলিজা হজরত মুরিমুল খাত্তা আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন আল্লাহুম্মা मानुषर ईमानदार आशिक रसुल चावा जरा अल्लाह नबीर प्रेमिक ता चाय আমার নবী যেই জমিনে শাহিত আছেন সেই জমিনে যেন তাদের ইন্তিকালটা হয় সবাই বলুন সোহানুল্লাহ আমরা কোথায় চাই সাধারণ মুসলমানরা চাই আমার ছেলে মেয়ে আমার নাতি আমার আত্মীয় স্বজন আমার পাশে থাকবে তারা আমাকে শরবত পান করাবে সকলের সামনে গরের মধ্যে আমি পানি পান করে শরবত পান করে আমি কলমা ফরে দুনিয়া থেকে যাব এটাই সবাই চাই চাই কি না সেই জন্য আমার চুল মতে পূজার থেকে হঠাৎ মৃত্যু থেকে অ্যাক্সিডেন্টের মৃত্যু থেকে দুর্ঘটনার মৃত্যু থেকে আল্লাহর দরবারে ফানা যাওয়ার জন্য বলেছেন আল্লাহ তোমার নিকট আমি অ্যাক্সিডেন্টের মৃত্যু হঠাৎ মৃত্যু এটার দ্বারা স্বামী তার স্ত্রীর সাথে কথা বলে যেতে পারে না তার ছেলেদেরকে কিছু বলতে পারে না এমন কি কোন জিনিস কোথায় আছে সেটা বলতে পারে না এমন কি সে মুখ থেকে কলমা পাঠ করেছে কি না সেটাও তার জানা থাকে আর আল্লাহ যাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর বৃদ্ধ বয়স হয়ে গড়ের মধ্যে ছেলে মেয়েদের সামনে নাতিদের সামনে আত্মীয় স্বজনের সামনে সবাই আপনাকে শরবত দেবে ফানি দেবে আর আপনি কি করবেন কলমা विशुद्धतम जो हादी आस्त हादी मध्य हजरत उमर फारूक देखें कबुल कर এমন ভাবে কবুল করেছেন কেয়ামত পর্যন্ত যে সমস্ত মুসলমান নরনারীরা আমার নবীকে সালাম দেওয়ার জন্য যাবেন তারা সৈদনা আউবকর সিদ্দিককেও সালাম দিবেন ইসলামের দ্বিতীয় হলিফা হজরত উমর ফারুককেও দিবেন না সেই জন্য আমি বলতে চাইছিলাম সবচেয়ে উত্তম মৃত্যুল যে বড় সবচেয়ে বড় নিয়ামতুল যে কি সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো আল্লাহর রাস্তায় কি করা সেই জন্য আমি আসতেছি আমার নবী নিজের নাতিদয়ের জন্য নাতিদের জন্য যে আল্লাহকে বলে নাই একথা আল্লাহ আমার নাতিকে রক্ষা করো আমার নাতিকে কি করো বরং কি বলেছেন মুসলিম শরীফের হাতে একদিন আমার প্যারা নবী নিজের সন্তান হজরত ইব্রাহিম আঠারো মাসের ছেলে কয় মাসের ছেলে শুধুমাত্র আমার নবীর তৈয়ব তাহের কাসেম এ কেউ তিনজন বলেছেন দুইজনকে একজনের বা কোনো কোনো রাওয়াইতের মধ্যে আমরা দেখতেছি চারজন বা তিনজন সবচেয়ে বেশি বয়স আঠারো মাস হয়েছিল রসুলের সন্তান হজরত ইব্রাহিমের কয় মাস সবাই এলো না কয় মাস আঠারো মাস বয়সের ছেলে হজরত ইব্রাহিম যখন ইন্তিকাল করলেন তার মা ইব্রাহিমের আমার রসুলের আজওয়াজ মোথা খারাত নবীর দরবারে ফরিয়াদ করলেন আল্লাহ ইয়ারসুল আল্লাহ আমার ছেলেটাকে আল্লাহ আমি মায়ের দুধটা পান করার দুই বছর সুযোগ দেয় নাই আল্লাহ আমার ছেলেটাকে এইভাবে কেন নিয়ে নিলেন এ কথা যখন একটু ফরিয়াদ করলেন আমার পেয়ারা নবী রহমতুল্লিল আলমিন বললেন হে আয়সা তুমি দেখো এই ইব্রাহিমকে কোথায় দেখো তুমি কি চাও ইব্রাহিম বেহস্তের মধ্যে তাকে আল্লাহ দুধ পান করাচ্ছেন সবাই বলুন সোবাহার আল্লাহ তার দুধের সময়টা দুই বছর পরিপূর্ণ হবে কোথায় বেহস্তের মধ্যে সেই ইব্রাহিম 
আমার রসুলের ছেলে আর আমার নবীর কলেজের টুকরা নাতি দুনো জন খেলা করতেছেন ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ এই হাদিসটা নকল করেছেন আমার রসুলের ফজরা জিবরাইলু হঠাৎ জিবিরিল আলাইসাম আসলেন আমার রসুল নিজের নাতি এবং নিজের সন্তান নিজের সন্তান এবং নিজে তাহলে দুইজন দেখেন একজন হলো নাতি আর একজন হলো কি সবাই বলেন না দাদার নিকট নাতির ভালোবাসা আপনারা দেখেন যাদের নাতি হয়েছে একজন মেয়ে হোক বা ছেলে হোক তখন ছেলের প্রতি ভালোবাসার চেয়ে নাতির প্রতি ভালোবাসা বেশি বেড়ে যায় ঠিক কি না এখানে আমার মুরব্বীরা আছে আপনি যদি আপনার ছেলেকে একটা আজাদ করেন আপনার বাপ মুরব্বী থাকলে ওখানে জিটকায় উঠবে চিল্লাই উঠবে আমার নাতিকে তুমি মারবে না এখন যদি সে বলে আমি বাপ আপনি দাদা এটা হবে কি না এটা বললে হবে না তখন বলবে এই তোমাকে আমি তুমি আমার ছেলে তুমি বুঝবে না আল্লাহ কি মায়া দিয়েছে আমার নাতির মধ্যে তুমি যখন বড় হয়েছ তখন ভালোবাসা আমার ছেলের থেকে নাতির দিকে আল্লাহ ফিরিয়ে দে সবাই বলুন সবাহার আল্লাহ ঠিক কিনা ভাই এরা এখন বিশাল এমতাহান পরীক্ষা নবীর সামনে কয়জন আছে সবাই বলেন না কয়জন আপনি যাদেরকে এত ভালোবাসতেছেন এই দুইজন থেকে আল্লাহ একজনকে নিয়ে যেতে চান আল্লাহর দরবার নিয়ে যেতে চান একজনকে আপনি কাকে দিবেন সবাই বলেন না সুবাহার আল্লাহ আপনি কাকে দিবেন দেন হজর আল্লাহর নবী চিন্তা করলেন আমার ছেলে ইব্রাহিম যদি মারা যায় আল্লাহ নিয়ে এনে হয়তো আমার মনে আঘাত আসবে আমি বাপের মনে তার মনে এটার জন্য দুঃখ আমি পাবো কিন্তু আমার মেয়ে আমার নাতিকে যদি আমি দিয়ে দিই আমার মেয়েও কান্দবে আমার অন্তরে আঘাত আসবে তার বাপের অন্তরে আঘাত আসবে মায়ের অন্তরে আঘাত আসবে আমি নানার অন্তরে আঘাত আসবে এটা চিন্তা করে রহমতুল্লাহ আলমিন জিবিরিলকে সাথে সাথে বলে দিলেন জিবিরিল আমার ছেলেকে আল্লাহ নিয়ে যাক সবাই বলুন বাহার আল্লাহ কাকে দিয়ে দিলেন আমার নবী নিজের ছেলেকে তারপরেও ইমাম হোসাইনকে যে দেয় নাই কিন্তু দেয় নাই কেন এটার ইতিহাস আছে আমি এটা আলোচনার সূচনা আসতেছি এই জন্য বুঝবেন না অনেকে মনে করেন উদুর মহরমের দশ তারিখ এতগুলো নিয়ামত দিয়েছেন সেই দিন ইমাম হোসাইন সপরিবারে শাহাদত বরণ করা তো মৃত্যুবরণ করা ঠিক কি না টুকরো টুকরা হয়ে গেছে গড় বাড়ি শেষ হয়ে গেছে আত্মীয়স্বজন শেষ হয়েছে শোকা হতো এটা নিয়ামত কীভাবে হলো আল্লাহর নবী যদি দোয়া করতেন বাঁচতেন না সবাই বলেন না সুবাহান আল্লাহ শুধু বাঁচতেন না আমার নবী হজরে তুম্ম সলমা হাদিস বর্ণনা করতেছেন আমার রসুল বললেন পঞ্চান্ন বছর আগে হজরে ইমাম হুসাইনের শাহাদতের পঞ্চান্ন বছর আগে আমার রসুল যেই আমার নবীর নাতি করবলার জমিনে শাহাদত বরণ করবেন এটা নবী বলে দিয়েছেন সবাই বলুন সুবাহান আল্লাহ নবী জানে কি না নবী ওদেরকে বলা হয় যাদেরকে আল্লাহ এলমে গায়ে ও দৃশ্য জ্ঞান যাদেরকে দান করেন তাদেরকে নবী বলা হয় সবাই বলুন সুবাহান আল্লাহ এটাকে বলা হয় এলমে গায়ে এটা নিয়ে আল্লাহর নবীর সামনে যারা বেআজীবি করে যে আল্লাহর পেয়ারা নবী গায়েব ও দৃশ্য জ্ঞান জানে না এটা নবীর সারের উপর আঘাত আনে না জানলে এটা নবীর সানে বেয়াদবি করে না আল্লাহর সানে করে সবাই বলেন না নজবিল্লাহ তোর কিভাবে করে আল্লাহর সানে আল্লাহ বলতেছেন আর রহমান এটা কোরআন শরীফ রাইত কি না এটা সবাই বলেন এটা কি না আর রহমান আল্লামাল কোরআন রহমান আল্লাহ আল্লামাল কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন নবীকে কি সবাই বলেন না কি শিক্ষা দিয়েছেন এটা কোরআনটা কি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন সমস্ত লমাইকরাম বলে থাকেন সৃষ্টির শুরু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত এমন কিছুর আলোচনা কোরআনের মধ্যে নাই যা কোরআনের মধ্যে কি নাই নিহিত নাই সব কিছুর জ্ঞান কোথায় আছে সবাই বলেন না একটু সব কিছুর জ্ঞান কোথায় আছে তোর সব কিছুর জ্ঞান যদি কোরআনে থাকে কোরআন যদি আল্লাহ নবীকে শিক্ষা দেয় তাহলে সব কিছুর জ্ঞান নবীর মধ্যে আসবে কি না সবাই বলেন না যেখানে আল্লাহ বলেছেন তিবিয়ান উল্লেখ করলে সাই কোরআন সব কিছুর যদি বর্ণনা থাকে আর সেই কোরআন আল্লাহ কাকে শিক্ষা দিয়েছেন তখন নবীকে তো এখানে আর কায়েব কি থাকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন কে শিক্ষা দিয়েছেন 
তো যদি আল্লাহ যদি শিক্ষা দিয়ে থাকেন দাতা যদি দান করে থাকেন এখানে ভান্ডারে ফেট ফারার কি আছে দাতাকে আল্লাহ লাহা সেই জ্ঞান কি দিয়েছেন তখন কে দিয়েছেন আল্লাহ তাহলে এখানে শিরিক হওয়ার নাজায়েজ হওয়ার এ ধরনের কোনো কিছু নেই আল্লাহ সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করার সবা বলুন আমি তাহলে আপনারা আসেন আল্লাহর যত নিয়ামত সবচেয়ে বড় নিয়ামত হল আল্লাহ রাস্তায় কি করা আল্লাহ রাস্তায় কি হওয়া শহীদ হওয়া শাহাদত বরণ করা সেই জন্য নবীগণ সাহাবাইক রাম সবসময় দোয়া করতেন আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সাধারণ মৃত্যু দিও না ঠিক কিনা এই জন্য ইমাম আলী মোকাম সেই দিন ষাট খিজড়িতে উনষাট খিজড়িতে হজরত আবু হুরাইরার দুই আল্লাহ তালান ইন্তেকাল করলেন কারণ তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন আল্লাহ আল্লাহ তোমাকে ছোট্ট ছেলের রাজত্ব থেকে তার শাসন থেকে এটা বলে তিনি এজিদের দিকে ইশারা করেছেন কার দিকে এজিদের দিকে বলেন না কার দিকে ষাট খেজিরিতে আমির মাবিয়া রদি আল্লাহ তালাহপুর যে উনষাট খেজিরিতে ইন্তেকালের সাথে সাথে ষাট খেজিরের সূচনাতে এজিদ তার ছেলে আমির মাবিয়া রদি আল্লাহ তালাহ ছেলে এজিদ বাপ হলো আমার নবীর প্রেমিক বাপ হলো আমার নবীর কাতে বিহি লিছিলেন নবীর নিকট যে আসমান থেকে ওই আসতেন ওগুলো লেখতেন কে হজরতে সবাই বলেন না হজরতে আমির মাবিয়া রদি আল্লাহ তালাহ নবীর চল্লিশ জন কাতে বহি লিছিলেন কয়জন সবাই বলেন না কয়জন চল্লিশ জনের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হজরতে আমির মাবিয়া রদি আল্লাহ তালাহ শুধু এটা আমির মাবিয়া রদি আল্লাহ তালাহ এমন একজন নবীর সাহাবি পেয়ারা হাজিরিন হজরত আমির মাবিয়া ইন্তেকালের আগে তার ছেলেকে বলে যাচ্ছে এ আমার প্রাণ প্রিয় সন্তান খবরদার নবীর ওলাদের সাথে বিয়া দেবি করবে না আমি দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছি ইমাম হোসাইনের সাথে ওলাদ রসুলের সাথে কোনো বিষয়ে ঝগড়া করবে না সবাই বলুন সবাহার আল্লাহ এবং আমি যাওয়ার সময় ফাঁসটা জিনিস দিয়ে যাচ্ছি কয়টা জিনিস আমার রসুলের লুঙ্গি মুবারক আমার রসুলের সাদর মুবারক আমার নবীর কমিস আমার নবীর যেটা ছিল জুব্বা মুবারক যেটা পরিধান ছিল আমার নবীর নাহন মুবারক কোনো সময় নবী নখ কেটেছেন এটা সাহাবাই কারাম বরকত জন্য রেখে দিতেন সবাই বলেন না সুবাহ কারণ আমাদের নখ নাপাক হতে পারে আমাদের নখে কাদা লাগতে হবে আমাদের হন নাপাক আমাদের রক্ত পান করা হারাম দেখে না আমার নবীর আফাদ মস্তক পাপ নবীর সব কিছু নবীর পেশাব মুবারক আমাদের পেশাবকে কেউ যদি মুবারক বললে এটা কবির গুণা হয়ে যাবে নাফর মানে হবে আর আমার রসুলের পেশাবকে কেউ যদি মুবারক না বলে তার জন্য কবির গুণা হবে সবাই উচ্চস্বর বলেন না উদ্লা কারণ রসুলের পেশাবও কি সবাই বলেন না রসুলের পেশাব রসুলের পায়হানা মুবারক এবং পাপ আমাদের পায়হানা কি সবাই বলেন না না পাপ আমাদের পায়হানা কি তাহলে যে রসুলে পাপ সাল্লাহ আলাই ইসলামের আফাদ মস্তক পুত পবিত্র সেই পেয়ারা নবী রহমতুল্লিল আলমিন ফাঁসটা জিনিস একটা হলে নাহন মুবারক কি মুবারক না নদীর নাহন বলি ন আর একটা হলো আমার নবীর লুঙ্গি মুবারক আর একটা হলো চাদর আর একটা হলো জুব্বা আর একটি হলো আমার রসুল যখন চুল কাটতেন সবাই কেমন কোনো সময় নবী কি করতেন হঠাৎ চুল কাটতেন এগুলো রেখে দিতেন অংশগুলো কারণ এগুলো বরকত এগুলো কিসের জন্য সবাই বলেন না সুবাহ এক একটা জিনিসের বরকর ইতিহাস বলতে গেলে অনেকক্ষণ লাগবে সেই দিকে আমি আর যাব না এ ভূমিকা বলতে আমার দশ পনেরো মিনিট চলে গেল আমি আলোচনার যেহেতু না বুঝ না বুঝলে একদিন সবাই আলোচনা করে মহরমের দশ তারিখ আল্লাহর এত নিয়ামত এসেছে এত রহমত এসেছে আলোচনা করে কি না কিন্তু মহরমের দশ তারিখ হৃদয় বিদার ঘটনা কেন ঘটলো এটা কি নিয়ামত কি না আল্লাহ সবাইকে বুধার তৌফিক দান করো আল্লাহ
সম্মানিত উপস্থিতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব অল্প সময়ে তাহলে এজিত ষাট হিজড়িতে এজিত ক্ষমতায় বসার সাথে সাথে চতুর্দিকে বছরা কুফা মক্কা মদিনা ওনার জন্য ছয়জন ব্যক্তি মাত্র ছয়জন ব্যক্তি তার বইয়ের আতঙ্ক ছিল একজন হলো হজরত ইমাম হোসাইন রদি আল্লাহ তালা আরেকজন হলো হজরত আব্দুল এমনি আব্বাস রদি আল্লাহ তালাম আরেকজন হলো হজরত উমর ফারুকের ছেলে হজরত আব্দুল এমনি উমর রদি আল্লাহ তালা এবং আরেকজন হলো সুজান আবু বকর সিদ্দিকের ছেলে আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আবি বকর রদি আল্লাহ তালাম উনি মনে খেয়াল করতেন এই ছয়জনকে যদি আমি যদি আনুগত্য করাতে পারি বাইত গ্রহণ করাতে পারি পারি আমাকে মেনে নাও এটা মেনে নিতে পারি তাহলে আর কোনো বাঁধা হোল মক্কা মদিনা সিরিয়া এখন আপনারা যেগুলো দেখতেছেন যে ছোট্ট ছোট্ট রাষ্ট্র সেই সময় তো এগুলো অবিভক্ত ছিল ঠিক কিনা বিশাল তেত্রিশ লক্ষ বর্গমাইলের বিশাল মদিনা যে মদিনার যে ওয়ালি গভর্নর যারা আমিরুল মোমিনিন সৈদানা ওমর ফারুক রদি আল্লাহ তালা আনহু আমিরুল মোমিনিন খলিফতুল মুসলিমিন সৈদানা অবক্ত সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা আনহু এখন না টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ঠিক কিনা তখন তারা চিন্তা করল যদি আবক করে ছেলে এই ছয়জনকে যদি বায়ত গ্রহণ করা যায় তাহলে আমি রাজা হয়ে যাব আমিরুল মোমিন হয়ে যাব সবাই বলুন নাহজুবিল্লাহ এখানে একটা জিনিস জেনে রাখবেন এটা আগে ভূমিকা জানতে হবে কারণটা জানতে হবে হুজুর এজিদের হাতে বায়ত গ্রহণ করলে আমির মাবিয়ার ছেলে প্রধানমন্ত্রীর ছেলে ওনার হাতে বায়ত গ্রহণ করলে সমস্যাটা কি হতো তাহলে আমাকে প্রথমে এজিদের চরিত্র তুলে ধরতে হবে ঠিক কিনা আমি আপনাকে মানব কিন্তু আমি আপনাকে সাপোর্ট করব অথবা সাপোর্ট করব না করলে সমস্যা কি না করলে সমস্যা কি এজিদ প্রথম নম্বরের মধ্যে যখন তিনি গভর্নর হলেন আমিরুল মোমিনিন দাবি করলেন দেওয়ার সাথে সাথে ইসলামের যে ফাঁসটি যে বনিয়াদ বনিয়াদ ইসলাম আল্লাহ হামসিন একটা হলো প্রথম নম্বরে কি ইমান বলেন না সবাই প্রথম নম্বরে কি তারপরে কি নামাজ যেটা নামাজ কি ফরজ নাকি মোস্তাব সবাই বলেন না নামাজ আমাদের উপর কি কেউ যদি নামাজকে বোমা মনে করে যে নামাজ পড়লেও পড়তে পারে না পড়লেও এই ধরনের শরীয়তের যদি কেউ মনে করে সে ফরজকে অস্বীকার করলে মুসলমান থাকে শুধু ফরজ নয় একটি যদি মোস্তাহাবকে মান এস্তাহাফান নবিয়া সাল্লাহ মান এস্তাহাফান মোস্তাহাব বাতা কেউ যদি নবীর একটি মোস্তাহাবকে যদি হালকা মনে করে আপনি নফল নামাজ পড়বেন না ভালো লাগতেছে না আজকে শরীর আমি পড়তেছি না কিন্তু সেটা আগে কিছুই না মনে করলে তাহলে ইমানের খতরা আছে ঠিক কি না আমার নবীর শূন্য ঠিক আছে আপনি পড়তে পারতেছেন না শরীর ভালো লাগতেছে না আজকে আপনি ফরজটা ফরি চলে গেলেন কিন্তু কেউ যদি এই কথা মনে করে না আমি সুন্নত পড়ব না এটা কিছু না তাহলে ইমান থাকবে সবাই বলেন না থাকবে সেই জন্য দে এজিত সর্বপ্রথম নামাজকে ফরজ বাদ দিয়ে মোবা করে দিয়েছিল কি করে দিয়েছিল যে নামাজ কেউ ইচ্ছে করলে পড়তে পারো অথবা ইচ্ছে করলে নাও পড়তে আচ্ছা আমাদের ইসলামের মধ্যে সরাব হালাল না হারাম নামাল আল্লাহ বলতেছেন হারাম এগুলো হারাম করেছি আমি আল্লাহ শরাব কি শরাব হালাল না হারাম যদি সর্বপ্রথম সে ক্যাবিনেট উঠে সংসদের মধ্যে সবার জন্য সরাব হালাল করে দিয়েছিল সবাই বলুন না উজবিল্লাহ তিন নম্বরের মধ্যে ইসলাম চোদ্দ ধরনের মহিলার সাথে বিবাহকে হারাম করেছেন এখানে তিন ধরনের মহিলা আছে রক্তের সম্পর্কের মহিলা যে ছেলের জন্য তার মাকে বিবাহ করা হালাল না হারাম কারণ রক্তের সম্পর্কের কারণে বাইয়ের জন্য বোনকে বিবাহ করা আর একটা দুগ্ধপূর্ণর কারণও হারাম আপনি দুধ পান করেছেন দুধু বন আপনার জন্য হারাম দুধু মা হারাম দুধু মায়ের মা মা হারাম এরকম পুরোর দিকে দুধ পান করার সাত কারণেও যে ছেলের সাথে দুধু মায়ের সাথে বিবাহ করা কি হয়ে যায় শুধু দেলের সাথে না দুধু বোনের সাথে কি হয়ে যায় হারাম এটা নয় শুধু আত্মীয়তার কারণেও হারাম হয়ে যায় আমি যখন আমার স্ত্রীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করলাম আরেকজনের মেয়েকে আমার কি হয়ে গেল 
আমার স্ত্রী তখন স্ত্রীর মাকে আমার জন্য বিবাহ করা সবাই বলেন না স্ত্রীর মাকে শাশুড়িকে বিবাহ করা আমাদের সমাজে যাই যাচ্ছে আমাদের সমাজে ইসলামের মধ্যে যে সৌদ্য জন মহিলাকে বিবাহ করা কি করেছে না হারাম ওই সৌদ্য জন মহিলাকে উনি ওঠার সাথে সাথে বলে দিয়েছেন যে মহিলাদের সাথে বিবাহ ইসলাম হারাম করেছেন ওগুলোকে মোবা করে দিয়েছেন সবাই বলুন নজবিল্লাহ এখন আপনারা বলুন সেই দিন যদি ইমাম হোসাইন যদি আল্লাহ তালান হু যদি এদিদের হাতে বাইত গ্রহণ করত আজকে আপনি যদি আমি যদি মানা করতাম শরাব খাবেন না আপনি বলবেন যে রসুলের নাতি শরাব পান করাকে বৈধ করেছেন আপনি কেন বাধা দিবেন পারব যে সেদিন আপনি যদি ইমাম হোসাইন যদি তার হাতে বাইত গ্রহণ করত মায়ের সাথে ছেলের বিবাহ করা নাউজুবিল্লাহ বৈধ আপনার হয়ে যেত সবাই উচ্চস্বর বলুন নাউজুবিল্লাহ সেই জন্য ইমাম হোসাইনকে করবলার জমিনে শহীদ হতে হয়েছে ঠিক কি না তাই আপনারা অনেক ইতিহাস আঁকে এটাই হলো মূল উদ্দেশ্য হজরত ইমাম হোসাইন আব্দুল আব্বাস অনুরোধ করলেন আপনি যাবেন না কুফাবাসীদের নিকট কোথায় যাবেন না কুফা কারণ কি কুফা মানুষের একটা প্রবাদ বাক্য আর কুফি লা ইউফি এটা হলো তাদের প্রবাদ বাক্য যে কুফার মানুষ অভাদার ন যে কুফার মানুষ পরিবর্তন হয়ে যায় এটা একটা প্রবাদ বাক্য আছে হুজুর আপনি সেখানে যাবেন না আব্দুল আব্বাস আব্দুর রহমানের নয় বকর আবদুল্লাহ এমন ওমর আবু সৈয়দ হুদুর রদি আল্লাহ তালাহ হজরত জায়দিব নার কম রদি আল্লাহ তান বয়স্ক সাহাবি হুজুর কুফার মানুষেরা যে বিভা মানুষ ওরা কিন্তু সাথে সাথে ঘন্টার পর ঘন্টার পরিবর্তন হয়ে যায় সবাই বলেন নাউজুবিল্লাহ ইমাম হোসেন বললেন না ওরা দেড়শতর মতো ছেড়ে দিয়েছে কয়শো চেটি দেড়শ তারিখ এমনি খুলদুন তারিখে কামেল আল্লাম নিম্না চিড়ে তারিখে কামেলের মধ্যে এনেছেন দেড়শতের উপরে তারা চিঠি দিয়েছে ইমাম হোসাইনকে হুজুর আপনি আসেন আপনি যদি না আসেন আমরা যদি এজিদের হাতে বাইত গ্রহণ করি কেমতের ময়দানে আপনার নানার সামনে আমরা আরজি দিব অভিযোগ দিব আপনার নাতি আসে নাই সেই জন্য আমরা কার হাতে বাইত গ্রহণ করেছি আমরা এজিদের হাতে বাইত গ্রহণ করেছি যেহেতু ইমাম হোসাইন আসে নাই সবাই উচ্চস্তরে বলুন নামজুবিল্লাহ আদর ইমাম হোসাইন জানতেন আমার রসুল যে করবলার জমিনে যে ইমাম হোসাইন শহীদ হবেন উনিও জানতেন সবাই বলুন সোবাহানুল্লাহ আমার নবী বলেছেন আমার নবী কিভাবে বলেছেন দেখেন এটাই বলে আমি যে মূল করবলার আলোচনার মধ্যে যাব এই ঘটনায় আমি শুরু থেকে আর সব কিছু বলবো না কারণ বিশাল অবস্থা একদিন হজরত উম্ম সালমা রদি আল্লাহ তাল আনহা আচ্ছা উম্ম সালমা উনিকে আমার নবীর স্ত্রীদের মধ্যে একজন নবীর স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে সকলের শেষে যিনি ইন্তেকাল করেছেন তার নাম হলো হজরত উম্মে সবাই বলেন না তার নাম কি আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন সকলের আমরা বলি যে কার কোথায় যে ইন্তেকাল করবে কোথায় মারা যাবে কার রিজিক কখনো আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না কিন্তু আল্লাহ যাকে জানান তারা জানেন জানেন কি না সে নবীদেরকে আল্লাহ জানিয়েছেন আল্লাহর মুখ বন্দা যারা যে আল্লাহ আল্লাহ বন্দা আহালে কফ আমরা বলি যে কষ্টের মাধ্যমে আল্লাহর বন্দারাও জানেন সবাই বলুন সোবাহান আল্লাহ কে জানাইছেন সবাই বলেন না কে জানাইছেন তার দেওয়া জ্ঞান আল্লাহর দেওয়া তো এখানে সিরিক খাওয়ার কি আছে আল্লাহ তো যা আল্লাহকে কেউ জানাই নেই আল্লাহর জ্ঞান সত্যাগত জ্ঞান আর বন্দার জ্ঞান হলো আল্লাহর দেওয়া সবাই বলেন না আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান আমার নবীর স্ত্রী উম্ম সালমা হাদিস বর্ণনা করতেছেন ওয়ান উম্ম সালমা তার একদিন ইমাম হাসান হোসাইন আমি উম্মে সালমার গড়ের মধ্যে খেলাধুলা করতেছে কি করতেছে সবাই বলেন না কি করতেছে সেই সময় হঠাৎ জিবিল ইসলাম আসলেন জিবির এসে বললেন আপনি যাকে এত ভালোবাসতেছেন একদিন আপনার উম্মত তাকে শহীদ করে ফেলবে আপনার উম্মত কাকে কি করে ফেলবে আমার রসুল বললেন শুধু আমার উম্মত আমার যে নাতিকে শহীদ করবে 
এক কথা বলার সাথে সাথে ফাতাহু আমার নবীকে কর্মলার জমিনের মাটি যেটা যে মাটির সাথে ইমাম হোসেন শাহাদত বরণ করলেন ফাতা ফাতাহু বেতুর বাতিন ওই কর্মলার জমিনের মাটিগুলো নিয়ে আসলেন কবিলের জমিনে কি নিয়ে আসলেন মাটি নিয়ে এসে আমার নবীর হাতে দিলেন আমার নবী বললেন আমি এখানে তো বলা মুসিবের দুর্গন্ধ দেখতেছি করবলা হয়ে গেল জাগার নাম আসলে করবুন বলাউন আমার নবী বললেন এই করবলার জমিনের মাটি থেকে আমি মুসিবতের গ্রাম দুর্গন্ধ পাচ্ছি তখন আমার পেরা নবী রহমতুল্লিল আলমিন দোয়া করলেন এখানে দেখেন আমার নবী দোয়া করলেন আল্লাহ আল্লাহ যেদিন আমার নাতি করবলার জমিনে শহীদ হবে সেই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে তুমি তাকে কামিয়াব করিও সবাই বলুন আমি এবং তাকে তার সহানতের পরিপূর্ণ মর্যাদা পরিপূর্ণ প্রতিদান আল্লাহ আমার নাতিকে তুমি দান করিও তাহলে এটা নবী নবীর নাতির জন্য কি করেছেন সবাই বলেছেন না কি করেছেন সেই দিন এই দোয়া করতে পারতেন না আল্লাহ আমার নাতিকে করবালার জমিনে তুমি রক্ষা করিও পারতেন কি না কারণ আমার নবী জানেন নবীর এই দিন রক্ষা হবে ওলাদ রসুলের সাহায্যের মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে সেই জন্য আমাদের জন্য তিনটা জিনিস ফরজ করে দিয়েছেন কয়টা জিনিস সবাই উত্তর দেন কয়টা জিনিস আপনারা সবাই বলেন না একটু কয়টা জিনিস আমার রসুল বলেছেন কয়া রসুল কারণ আমার রিজিক দাতা আমার হায়াতের মালিক আমার মোচের মালিক আমার সব কিছুর হালেকো মালিককে সবাই বলেন না কে আল্লাহ নই বলতেছেন আল্লাহ কে ভালোবাসো আহিবুল্লাহ আল্লাহকে ভালোবাসো তোমাদেরকে গেঁদা দে খানা দে আমার রিজিক আমার হায়াত আমার মৃত্যু যে খে দান করে আমাদের মৃত্যু এবং জীবন কিসের জন্য দিয়েছেন পরীক্ষার জন্য দিয়েছেন সবাই বলুন সুবাহান আল্লাহ তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে তাতে ইমাম হোসাইন যদি আল্লাহ আনহু সেই দিন যদি এদিদের হাতে বাইর গ্রহণ করত ইতিহাস উল্টো হয়ে যেত ঠিক কি না ইতিহাস কি হয়ে যেত সেই জন্য ইমাম হোসাইন যদি আল্লাহ আনহু উনি জানেন যে করবলার জমিনে শাহাদত বরণ করবেন আমার নবী দোয়া করেছিলেন তার জন্য মোহরমের এর আগে অনেক চিঠি গেছে যে তার স্বাস্থ্যবাইকে ফাটিয়েছে কিন্তু করবলার মধ্যে মোহরমের দুই তারিখ তিনি তার বাহিনীদেরকে নিয়ে ওলাদের উপর যারা ছিলেন তাদেরকে নিয়ে মোহরমের দুই তারিখ করবলার জমিনে পৌঁছলেন কোথায় পৌঁছলেন সবাই বলুন না কোথায় পৌঁছলেন যেহেতু এর আগে অনেক কিছু আছে আমি সেদিকে যাচ্ছি আমার আলোচনা এখান থেকে অথচ তিমাম হুসেন মোহরমের দশ তারিখ করবলার জমিনে পৌঁছার সাথে সাথে তিনি জিজ্ঞাস করলেন এই জায়গার নাম কি এই জায়গা কেউ বলতেছেন মারিয়া যে এটাকে মারিও বলা হয় কেউ বলতেছেন এই জায়গার নাম এটা আর একজনে বলে উঠল নিজে কালো আর দে কর্ব বলাই এটাকে করবলাও বলা হয় এটাই কি বলা হয় তিনটি নাম আছে এই জায়গার যে বিভিন্ন জায়গার এলাকার নাম বিভিন্ন ধরনের থাকে না থাকে এই জায়গা এটাকে অনেক জায়গার মধ্যে প্রসিদ্ধ আমাদের এই জায়গার নাম চট্টগ্রামের নাম ইসলামাবাদ ছিল ঠিক আছে কিনা এটাকে চিটাঙ্গাঙ্গ বলা হয় চট্টগ্রামে বলা হয় ইসলামাবাদও বলা হয় কিনা ভাইয়েরা তাহলে একটা এলাকার নাম অনেক সময় ব্যবহার করতে করতে মানুষ দু চারটা হয়ে যায় হয় কিনা ওই করবলার নাম মারিয়াছে তখন একজন বলো হুজুর এটার নাম করবলা তখন আমার নবীর নাতি বললেন এ আমার সঙ্গীরা আমার রসুল যে জায়গার কথা বলেছেন এই জায়গার মধ্যে আমরা চলে এসেছি অতএব এখানে আমাদের তাবু টাকতে হবে কোথায় টাকতে হবে এখানে তিনি সেখানে তার আহলে বাইতের উনিশ জন এবং ওদেরকে নিয়ে এখানে যারা ছিলেন সবাইকে নিয়ে এখানে তাবু ডাকলেন তাবু ডাকার পরে 
অপর পক্ষে বাইশার সৈন্য কয়েজার সৈন্য আচ্ছা বাইশার সৈন্য নেতৃত্ব কে দিচ্ছেন জানেন একজন সাহাবি রসুল দশজন সাহাবি কে আল্লাহর নবী একসাথে বেহেস্তের সংবাদ সংবাদ দিয়েছেন কয়েকজন সাহাবি কে সবাই বলেন না কয়েকজন অন্য জন সাহাবি নবী সাহাবিদের কেও বিভিন্ন সময় দশজন সারাও আরো সাহাবিদেরকে নবী বলেছেন তুমি বেহেস্তি কি বলেছেন কিন্তু একসাথে দশজনের নাম যেখানে বলেছেন সেরা হলেন আবু বকরুন ফিল জান্না ওমর ফিল জান্না ওসমান ফিল জান্না আলী উন ফিল জান্না আবু তালহা ফিল জান্না এভাবে আবি ওয়াক্কা ফিল জান্না দশজনের নাম বললেন কয়জনের নাম সেই দশজনের মধ্যে হজরতে সাদ উন আবি ওয়াক্কা রদি আল্লাহ তালা তিনি হলেন জন্নতের শুভ সংবাদ ফাস্ত সাহাবি আর তার ছেলে সাদ তার ছেলের নাম কি তাকে বলা হয়েছিল এজিদের পক্ষ থেকে তুমি যদি ইমাম হোসেনকে নামুজবিল্লাহ শহীদ করে দাও তাহলে তোমাকে ইরানের গভর্নরই দেওয়া হবে কোথায় গভর্নরই দেওয়া হবে দুনিয়ার লোভে মানুষ ইমান বদলি ফেলে ঠিক কি না আজ মানুষ খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে শুধু তাকে গাড়ি দিচ্ছে বাড়ি দিচ্ছে আজ মানুষ শিয়া হয়ে যাচ্ছে আজ মানুষ বাতিল হয়ে যাচ্ছে শুধু দুনিয়ার লোভ দেখে ঠিক কি না কারণ কিছুদিন দুনিয়াতে বিল্ডিংয়ের মালিক হওয়ার জন্য ব্যবসায়ীর বাড়ি খাওয়ার জন্য ইমানকে বিক্রি করে দিতেছে আমরা আমি যখন জামিয়া ভর্তিছিলাম আমাদের ক্লাসের একজন দরা খেল তার টাঙ্কের মধ্যে দেখা গেল যে শিয়ার বই ফুস্তুক খাদিয়ানির তার যে খাদিয়ানির বই ফুস্তুকগুলো সেখানে রাখুন তখন তাকে যখন পরে দরা হলো জিজ্ঞাস করা হলো সব কিছু বলল যে আমি এখানে আসলে পড়তে আসি নাই এগুলো ওরা কি বলে এগুলো মনা যারা কীভাবে করব তর্ক বিতর্কে কীভাবে করব আমি জামিয়ে এসেছি তখন তাকে বহিষ্কার করা দেওয়া হয়েছিল যে তাহলে বোঝা যায় দুনিয়াকে অর্জনের জন্য মানুষ ইমান বিক্রি করে ফেলে ঠিক কি না আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুক সবাই বলুন আমি আল্লাহ তারিখ তিনি তাবু টাকার পরে ইমাম হোসাইন বাইশ হাজার সৈন্যের সামনে একটা বক্তব্য রাখলেন খুতবা দিলেন বাসন দিলেন কে আমোদ ফুইন্দ তার বাসন থাকবে এখনো লিখিত আছে থাকবে কি না আরবি তো আছে ইংরেজি তো আছে উর্দু তো আছে ইমাম হোসাইন সেদিন কি বক্তব্য দিয়েছিলেন তারিখ ইবনু খুলদুন তারিখ এ কামেল আল্লাম ইবনে আসিরের কে আমোদ ফুইন্দ তিনি বলেছিলেন হে ভাইয়েরা তোমরা আমাকে দেড়শোর উপর দেড়শতের উপর চিঠি দিয়েছ পয়সতের উপর তোমরা আমাকে এখানে দেড়শতের মতো চিঠি দিয়ে এনেছ আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আসিনি কারণ এখানে মোকাবেলার জন্য কোথায় বাইশ হাজার আর কোথায় একানব্বই জন ঠিক কি না সামান্য একটা কাফেলার দল ওদেরকে তো বাইক গ্রহণ করার জন্য তার হাতে তারা দাওয়াত দিয়েছে তো ঠিক কি না আর তোমাদের যদি মনোভূত না হয় আমি তিনটে প্রস্তাব দিতেছি কয়টা এজিত বাহিনী তুমি জানো তোমরাও নামাজ পড়তেস আমরাও নামাজ পড়তেছি ঠিক কি না এই কাফলার মধ্যে আজান হতেছে জোহরের আজান ওই কাফলার তাবুর মধ্যে আজান হতেছে এই কাফলার তাবুর আজান হতেছে ইমাম হোসেনের পক্ষ থেকে ইমাম হোসেনের নানা যে আজান শিখে দিয়েছেন ঠিক কি না আর সেই হোসেন নানার আজান শুনে ওই দিকেও তারাও জমাত পড়তেছে তারা জমাত পরে ইমাম হোসাইনকে করবলার জমিনে শহীদ করে দেওয়ার জন্য মোকাবেলায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই উৎকৃষ্ট করে বলুন নাউজুবিল্লাহ শুধু দুনিয়াকে পাওয়ার জন্য এ কথা বলার ফলে তোমাদের আমি তিনটে প্রস্তাব দিতেছি কি হয়তো আমাদেরকে যেখান থেকে এসেছি মক্কায় ওখানে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক না হয় তোমরা যে এজিদের দামেশকে এজিদের কেবিনেটে সংসদে সেখানে রাজধানীর মধ্যে আমাদেরকে এজিদের কাছে পৌঁছাই দাও আমাদেরকে মেরে ফেললে কে মারবে এজিদে মারবে আর না হলে তৃতীয় আরেকটা রাষ্ট্রের মধ্যে সিরিয়ার দিকে আমাদেরকে বের করে দিত কিন্তু ওরা বলতেছেন না আপনাকে এজিদের আনুগত্য করতে হবে আপনাকে এজিদের হাতে বাইক গ্রহণ করতে হবে সবাই বলেন না নামজুবিল্লাহ ইমাম হোসাইন বলতেন এ বাবারা এটা তো কোনো দিন সম্ভব হবে না কারণ ইমাম হোসেন যদি এজিদের হাতে বাইক গ্রহণ হয় তাহলে তো দিন ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু হয়ে যাবে আমার নবীর দিন কি হয়ে যাবে আউলাহাদের রসুলগণ দুনিয়াতে এসে দিনকে রক্ষা করার জন্য 
কি করার জন্য ধ্বংস করার জন্য নো তখন তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন ছয় দিন এইভাবে যখন সাত দিন আসলো সাত দিন যখন আজকে যে ফরাত নদী ইরাকের ওরা এখানে যারা কিভাবে বসেছিলেন এখন যারা ট্যুরে যাবেন সফরে যাবেন আপনারা সব স্মৃতিগুলো দেখতে পারবেন ওরা কে সাজাই রাখছে কিভাবে তারা কি করেছিল সাত দিন যখন আসলো তখন এজিদ বাহিনীর পক্ষ থেকে আরও একটা নিষ্ঠুর সংবাদ আসলো আজ থেকে অজাদ রসুলের পরিবারের জন্য ফোরাত নদীর পানি বন্ধ করে দেওয়া হলো সবাই বলুন নাহুদুল্লাহ যে ফানিকে শিয়াল কুকুর পান করা বৈধ সেই যে ফানি ফাঁকির সাধারণ সব সৃষ্টি পান করা বৈধ ফোরাত নদীর পানি আর যাদের মাধ্যমে আল্লাহ পানি দিয়েছেন সেই নবীর পরিবারের জন্য আজকে পানি বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং গোষণ আসলো আজ থেকে যে নবী পরিবারের জন্য পানি বন্ধ করে দেওয়া হলো সাত তারিখ পানি বন্ধ করে দিলেন আহালে বাইতের থাবোর মধ্যে পানি নাই হায় হায় হয়ে গেল হাও পানি নাই এক ফোটা কিছু নেই সবাই আল্লাহর উপর তোয়াকোর করে সবর করে ধৈর্য ধারণ করলেন সেই সময় হজরতে ইমাম হোসেনের বোন হজরতে বিবি জাইনব বাইয়ের নিখেট গিয়ে বলল ভাই আমরা কেউ পানি চাইব না ঠিক তাদের নিকট আমরা শহীদ হয়ে যাব তাদের নিকট আত্মসমর্পণ কারণ ওরা দুনিয়াকে পাওয়ার জন্য যখন পানি বন্ধ করে দিয়েছে কিন্তু হ্যাঁ ভাই ইমাম হুসাইনের যে মাসম বাচ্চা ছয় মাসের বাচ্চা ছয় মাসে আপনারা জানেন কিতাবুল জাহাজের মধ্যে আছে কাফেরদের সাথে যদি যুদ্ধ করতে হয় একটি কাফের রাষ্ট্রের সাথে যদি যুদ্ধ করতে হয় ইসলাম বলেছে কয়েকজনকে হত্যা করা যাবে না কয়েকজনকে কি করা যাবে না সে কয়েকজনের নাম আমি বলি মেয়েদেরকে হত্যা করা যাবে না নারীদেরকে হত্যা করা এবং ছোট ছেলেদেরকে হত্যা করা এবং যারা বিকলাঙ্গ প্রতিবন্ধী ওরা কাফের হোক ওদেরকে হত্যা করা এবং ওদের ধর্মের গুরু যারা গুরুদা ওরা কাফের পুফুরির উপর ওদেরকে হত্যা করা এটা হলো কাফেরের বেলা কাদের বেলা যদি কাফেরদের বেলা ইসলামের আইন যদি এরকম হয় আর নবী পরিবারের জন্য তারা পানি বন্ধ নিষ্ঠুর বন্ধ করে দিল আমার নবীর কলেজের টুকরা নাতি ইমাম হোসেন বললেন বোন তুমি কি বলতেস ওরা তো হয়তো আমার ছোট্ট ছেলে ওরা তো এটা বুঝবে না আমার ছোটের ছেলের জন্য ছয় মাসের ছেলে ছয় মাসের মা সম বাচ্চা এটার জন্য তোমরা পানি ছাড়ছ ছটফট করতে সেই বাসা ওরা তো হয়তো সেটা দেবে না এ কথা বলার ফলে ইমাম হোসেনের নিকট আরেকবার বলতেছে বোন মন বরদাস্ত করতেছে না ভাইকে বলতেছে তুমি একটু তাদের নিকট যেয়ে বলো তাদের তাবুতে তোমার ছোট্ট ছেলে তার একটু দেখাই দিবে তাকে পানি দেওয়ার জন্য সবাই বলুন সোহান আল্লাহ কিন্তু দুনিয়া লুবি সেই এদিদের সৈন্যরা ইমাম হোসেন যদি আল্লাহ তালা বোনে রাতদার রক্তা করতে গিয়ে নিজের ছয় মাসের ছেলেকে হাতের মধ্যে নিয়ে এদিদ বাহিনীর সঙ্গে সামনে সামনে যুদ্ধ এখনো যুদ্ধ শুরু হয় নাই সপ্তম দিন অষ্টম দিনের দিন এখনো দশ তারিখ যুদ্ধ হবে কয় তারিখ দশ তারিখ মোহরমের অষ্টম তারিখে ইমাম হোসেন মাহাজম ছেলেকে হাতের মধ্যে তোলে এদিদ বাহিনীকে বলল এই স্যার তোমরা দেখতো তো আমার ছোট্ট ছেলে ফানির জন্য এটা হয়তো মারা যাবে যে তোম আমার ছেলেকে একটু পানি ফান করার সুযোগ দাও এ কথা বলার সাথে সাথে এই জালেমদের পক্ষ থেকে পানি তো দেওয়া হলো না গলার মধ্যে লেগে গেল গলার মধ্যে লাগার সাথে সাথে চিড়ের বল্লমে রাগাত পর ক্ষমতার চট্ট বাসা সাথে সাথে সে নিস্তব্ধ হয়ে গেল শাহাদত বরণ করলো ইন্দ্রাহে ইমাম হোসেন নিজের ছেলেকে নিজের হাতের মধ্যে করে নিয়ে বোনের হাতে দিলেন বোন আমার ছেলে পানি পান করেছে কে আমার পর্যন্ত আর পানি পান করতে হবে না এমন পানি পান করেছে হয়তো কে আমার পর্যন্ত আর পানি পান করতে হবে না তুমি আবদার করেছ বলেছ কিন্তু তারা তো সেই কথাও রাখে নাই সবাই উচ্চস্বর বলেন নাহুদুবিল্লা তুমি মেরে দিল কত মা নাম লেতে 
हे तुम्हारा नबी अष्टम दिन गलो अष्टम दिन गे नवम तारीख गलो कय तारीख गलो सप्तम अष्टम नवम तारीख तुम्हारे नाना ना कि नाना सबा बोलो ना सुबह सैयदा এতগুলো বলার পরেও অষ্টম নবমের দিন তাদেরকে তারা কিন্তু বলতেছে না আমরা এগুলো শুনবো না আপনি এজিদের হাতে কি হলেন সবাই বলেন না এজিদের হাতে নবম দিন শেষের দিকে আসতেছে ইমাম হোসেন জিজ্ঞাস করলেন আজকে কি বার আজকে বৃহস্পতিবার শুক্রবারের রাত কিসের রাত শুক্রবারের রাগমিকাল মোহরমের দশ তারিখ কিসের রাত ইমাম হোসেন যদি আল্লাহ তারাম হজরত ইমাম হাসানের একমাত্র ছেলে হজরত কাসেম এবং যাকে তার ছোট ভাইকে গসাই দিয়েছিলেন ভাই আমি তোমাকে ইমাম হাসান দি আল্লাহ তালাম এন্তেকালের সময়ে ছোট ভাইকে বলেছিলেন ভাই আমি তো দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছি বিষপান করার কারণে সেই সময় তিনি শহীদ হয়েছিলেন বিষপানের কারণে সেই সময় ছোট ভাই ইমাম হোসেনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন নিজের ছেলেকে এবং একটা আবদার করেছিলেন ভাই তোমার মেয়েকে আমার ছেলেকে দিবে এবং তোমার ঘরের মধ্যে রাখবে সবাই বলুন আল্লাহ ইমাম হোসাইন সেই আবদার বলেছিলেন দাদা আমার মেয়ে তোমাকে দেব আমার ছেলে হিসাবে তাকে আমি কি করলাম সবাই বলেন না আমার ছেলে হিসাবে হজরতে কাছেন এমন আমার পেয়ারা নবীর কলি যেটুক রান নাতির বড় ছেলে আলী আকবর আলী সবাই বলেন না আলী এবং ছোট ছেলের নাম হলো কি আলী এবং হজরতে জাইনুল আবদিন আলী ওসাদ যিনি তিনি খুব বেশি অসুস্থ ছিলেন খুব বেশি অসুস্থ ছিলেন তাবুর মধ্যে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তেছে নড়াচড়া করতে পারতেছে না দশম তারিখের রাত মোহরমের দশ তারিখের কোন তারিখ রাত জুমার রাত কিসের রাত বলেন না একটু সবাই উত্তর দেন না কিসের রাত জুমার রাত ইমাম হোসেন বলতেছেন বোন কে ডাকলেন পরিবার কে ডাকলেন আগামীকাল জুমার দিন আমার নবী বলেছেন মোহমের দশ তারিখ করবালার জমিনে আমার নাতি সাহাদ বরণ করবে এই দিনটা আগামী কাল এই দিনটা কি তাহলে তাদের শহীদ হয়ে যাবেন এটা সবাই তারা নিশ্চিত সবাই তারা নিশ্চিত যেহেতু আমার নবীর নুরানি জোবানি বলেছেন নিজের স্ত্রীকে বলতেছেন এ আমার স্ত্রী দুনিয়ার জীবন এটা হায়াত অল্প জীবন আমি চলে যাব তোমরা হবরদার আমার নবীর নীতির উপর থাকবে কান্নাকাটি করবে না নিজের বোনকে ডাকলেন বিবি জাইনাবকে ডেকে বললেন বাহন তুমি জানি বাইয়ের জন্য কানবে আমি জানি তুমি এত কান্নাকাটি করবে না দুনিয়াবি জীবন অস্থায়ী জীবন আমার নবী যে দোয়া করেছেন সেই সাহায্যের মর্যাদা আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে এসারের নামাজের পরে সবাইকে বলতেছেন তোমরা আল্লাহ রবুল আলমিনে কালাম পা তিরিশ পাড়া কালাম তোমরা তেলাবাদ করো সবাই বলুন সুবাহ এই তাবুর মধ্যে কোরআন করিমের তেলাবাদ চলতেছে কি চলতেছে ইমাম হুসাইনের গড়ে ইমাম হুসাইনের তাবুতে সবাই কোরআন করিমের তেলাবাদ করতেছেন আর ওই দিকে তারা শরাব পান করে নাচা নাচি করতেছে আগামীকাল জুমার দিন আমরা চব্বিশ হাজার এক ঘন্টার মধ্যে যুদ্ধ শেষ করে দিয়ে আমরা উল্লাস করব সবাই বলুন নাউজুবিল্লাহ ওই দিকে আয়াস চলতেছে আনন্দ চলতে কে আর এই দিকে কোরআন করিমের তেলাওয়া আল্লাহর কোরআনের তেলাওয়া চলতেছে ইমাম হুসাইন দেখলেন রাত যখন গভীর হলো 
ইমাম হোসাইন যদি আল্লাহ তালান তাবুর চতুর্দিকে আগুন লাগাই দিলেন তাবুর চতুর্দিকে কি লাগাই দিলেন তাবুর একটু দূরে চতুর্দিকে আগুন লাগাই দিলেন বাইর হওয়ার কোনো সুযোগ নাই সবাই তাবুর মধ্যে আছে এখানে রাত যখন গভীর হল ইমাম হোসাইন সবাইকে বলতেছেন কোরআন তেলাওয়াতের পরে ঘুম যদি এসে যায় আসবে না হলে তোমরা কোরআনই তেলাওয়াত করবে সবাই বলুন সোহান আল্লাহ সবার একটু একটু সারা দিন দুই তিন দিন পানি নাই খাওয়া নাই কিছু নাই সবাই শেষ অবস্থার মতো এই অবস্থার মধ্যে মেয়েদের ঘুম আসলেন যে যেদিকে আছে কাতরাই পড়ে রইলেন হজরত ইমাম হোসাইন কবি রাত হয়েছে সে সময় চিন্তা করতেছে কাল সকাল হবে ভোর বেলা হয়ে যাবে সবাইকে একটা সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে যুদ্ধ সকাল বেলা হবে মল্লযুদ্ধ সেই সময় ছিল কি মল্লযুদ্ধ হাতাহাতি যুদ্ধ সামনে সামনে যুদ্ধ কেসের যুদ্ধ এরকম কোন বন্দুকের যুদ্ধ ছিল না এখানেও কোনো বিজ্ঞানের চুল ছিল না সামনে সামনে হাতাহাতি যুদ্ধ করবে সকাল বেলা উঠে তারা যখন মানতেছে না ঘুমার দিন আমার নবী বলেছেন তখন গভীর রাত হয়ে গেছে কি হয়েছে সবার মধ্যে তাবুর মধ্যে একটু তন্দ্রা ঘুম এসে গেছে সেই সময় ইমাম হোসেন চিন্তা করতে করতে হঠাৎ একটু তন্দ্রা বাবা আসে গেল ঘুম না চেতন সবাই বলেন এটাকে ঘুম বলে না চেতন বলে না এটাকে কি বলে একটু একটু মাঝখানে আমাদের বেশি যখন গভীর আসে একটু তন্দ্রার মধ্যে আসে আসে না ফুরাফুরি বিভুর ঘুমের মধ্যেও না সেই সময় হঠাৎ আমার পেয়ারা নবী রহমতুলের আলমিনকে সে দেখতে পালো আমার নবী রোজাহসের মধ্য থেকে কারবালার জমিনে এসে ইমাম হোসাইন থন্দারা যাচ্ছে সেই সময় এসে তাকে হাত বুলাই দিতেছে এ আমার কলিজের টুকরার রাতি তুমি কেন এত চিন্তা করতেস তুমি কালকে সকালে কালকে বিকেলে যখন জুমার দিন হবে নাতি এবং নানা দোনোজন একসাথে আমরা পানাহার করব সবাই বলুন সোহান আল্লাহ আমরা দোনোজন বেহেজতে খানা খাবো নাতি তুমি চিন্তা করিও না একথা শুনতে হঠাৎ ইমাম হোসাইনের ঘুম ভেঙে গেল সবাই বলেন না সোহান আল্লাহ হজরত ইমাম হোসাইন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যখন একটু ইতিস্ত হলেন বোন জাইন বলতেছেন ভাই তুমি কি হয়েছে এরকম হানা কিছু হয় নাই এটা থেকে আর তোমাদের মেয়েদেরকে বলা যাবে না আমার ফেরা নবী রহমতুল্লাহ আলমিন আমাকে এখানে এসে দোয়া করলেন এখানে আসে কি করলেন সে দোয়াটা আমি বলতে থেকে আল্লাহ তুমি ইমাম হোসেন আমার নাতিকে ধৈর্য ধারণ করার কালকে সকালে তুমি ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দাও এবং তাকে তুমি প্রতিদান দিও সবাই বলুন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ সকালবেলা যখন হলো হজরতে কাসেন বাইফুত ইমাম হাসানের ছেলে কার ছেলে সবাই বলেন না ইমাম হাসানের উনি আগে গিয়ে বলতেছেন সাসা যুদ্ধের ময়দানে আমি আগে যাব আপনি যেতে পারবেন না আমি আগে তখন ইমাম হোসেন তাকে জড়াই ধরলেন বাইফুত আমার ভাই বড় ভাই হাসান তোমাকে আমাকে কষেই দিয়েছিল তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল তুমি যুদ্ধের ময়দানে যেতে পারবেন না সবাই বলুন সোহান আল্লাহ কিন্তু বাইফুত ওরা তেমন বাইফুত বললেন সাফা আপনি যাবেন ফরে আমি বাইফুত যাব আগে সবাই বলেন না সোহান আল্লাহ ওলাদ রসুল আমার নবীর কলিজের টুকরা ইমাম হাসান নদী আল্লাহ তালাম ছেলে প্রথমে গেলেন এদের ফরে কে যুদ্ধ করতে করতে ইমাম হাসানের ছেলে ইমাম কাসেম শাহাদ বরণ করলেন কি বন করলেন শহীদ হয়ে গেলেন এবং একে 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 যেতে যেতে একজন নয় দুইজন নয় তিনজন নয় যখন ওলাদ রসুল সবাই একের পর এক শাহাদত বরণ করতেছে সেই সময়ের মধ্যে মাঝখানে একজন মহিলা ওইখান থেকে সাই রয়েছে ওখানে ছিলে কীরকম জানেন ওইদিকে বিশাল গোল করে বোধ নাউজুবিল্লা আমাদের দেশে আগে গরুর লড়াই বলে খেলাগুলো হতো হতো না এখন আল্লাহ রহমত আস্তে 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 মানুষ বুঝতেছে ওইগুলো উঠে যাচ্ছে ঠিক কেনা ভাইয়েরা আপনাদের এখানে শহর আছে নাকি শহরে তো কোনো দিন সাফার হতো দেখিনি দেখ আল্লাহ এটা বুঝার তো ফিক দান করুক সবাই বলুন আমি মল্লযুদ্ধ হইতেছে মহিলারা কান্নাকাটি করতেছে নবীর পরিবারের জন্য যারা কাঁদতেছেন তারা কাঁদতেছে 
একজন একজন শহীদ হইতেছে একজন মেয়ে আমার নবীর পরিবারের ভালোবাসত তার স্বামী হারামে কি হারামে একজন সন্তান আছে শুধুমাত্র কি একজন ছেলে যদি থাকে আমরা বলি এক লুথা লড়কা এক গুল্লে ফোয়া গো ফোয়া থাইলি মা বাপি বের প্রতি কেনা দয়া দরদি ব্যস্তা কেনা হন তাকে আপনাদের এখানে আছে না বলেন যে এক যে একজন সন্তান সে মা বাপর দর সব কিছু ওই ছেলের প্রতি হয় ঠিক কিনা ওই মা দেখতেছেন একের পর এক আমার নবীর অবাদগণ শহীদ হয়ে যেতেছেন নবীর পরিবারের তাবু থেকে একজনের পর একজন শহীদ হয়ে যেতেছেন ওই মা সেই রয়েছে তার স্বামীও নাই আর কোনো ছেলে মেয়েও এবং তার ছেলেকে বিবাহ করাইছেন সতেরো বছরের ছেলে সবে মাত্র সতেরো দিন হয়েছে কয়দিন হয়েছে তার নাম হলো হজরত ওহাবেন আবদুল্লাহ কলবি রদি আল্লাহ তালা কয়দিন হয়েছে তখন তার ছেলেকে ডাকলেন তার ছেলেকে এ আমার ছেলে আমি জানি দুনিয়াকে চলার জন্য একজন উসিলা তাকে স্বামী থাকলে তার রিজিকের ব্যবস্থা করবে চাকরি বাকরি করবে যদি ছেলে তাকে মা বাপের জন্য চাকরি বাকরি করবে টাকা পয়সা কামাবে ঠিক কিনা এটা আমরা মনে করি কিন্তু সব কিছুর রিজিকের মালিক যার কেউ নেই তার স্বামীও নাই যার ছেলেও নাই যার মেয়েও নাই যার নাতি নাতনিও নাই তাকে আল্লাহ কি উবাস উপবাস রেখেছেন কোনো দিন যে পথে ভিক্ষা করতেছ তারপরেও তাকে আল্লাহ রিজিক দান করতেছেন সবাই বলুন আমি জানি তুমি একমাত্র ছেলে আমার দুনিয়াতে চলা ফিরার জন্য আর কেউ নেই আর কেউ আছে স্বামী নেই ছেলে মেয়ে আর নাই তোমাকে বিবাহ করাইছি সতেরো দিন হয়েছে মাত্র কয়দিন হয়েছে তারপরেও দেখতেছো বাবা ওলাদ রসুলের গলার মধ্যে চুরি দিতেছে নবী পরিবারের একজন একজন করে শহীদ হয়ে কাছে তারা শাহাদত বরণ করতেছে ওলাদ রসুলের ভালোবাসা আমার অন্তরের মধ্যে আমি ছাড়ছি আমি তুমি আমার ছেলে যে আমার অন্তরে ছাড়ছে তুমি যদি ইমাম হোসাইনের পক্ষ হয়ে যদি কারবালার জমিনে যাও সেখানে যদি তুমি শাহাদ বরণ করো কেমতর ময়দানে একজন শহীদের মা হিসাবে ওলাদ রসুলের ভালোবাসা কারেন হিসাবে আমি আল্লাহর দরবারে আমি গর্ব করতে পারব শুকুরিয়া আদায় করব এই প্রস্তাবটা দিলেন কে সবাই বলেন না কে দুনিয়ার কোনো মা কোনো বাপ তার ছেলে নিজের চোখের সামনে জবাই করে দেওয়া হোক এটা সাহেবই সাধারণ সবাই বলেন না সাহেবই দুনিয়ায় সাহেবে না ঠিক যখন আল্লাহর জন্য হয় ভালোবাসা যখন নবীর জন্য হয় ভালোবাসা যখন আল্লাহদের রসুলের জন্য হয় ভালোবাসা তখন জান মাল দৌলত সব কিছু কি করতে হবে বিসর্জন তখন তাকে মোমেনে কামেল বলা হবে না হলে ইমানদার এটা আমি বলতেছি না এটা আল্লাহর কোরআনে বলতেছি কলেন কানা আবা উকুম ওয়াদনা উকুম ওয়াহুম আল্লাহ এবং রসুলকে কি করতে হবে 
সবাই বলেন না তো আমি হাদিসের একটু করা বলেছিলাম আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে কেন লিমাইয়া গুকুম আমার নবী বলতেছেন আহি পুনি আমি নবীকে ভালোবাসে তোমাদের উপর ফরজ লেহবিল্লাহ আল্লাহকে পেতে চাইলে আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাইলে আমার নবীকে সবাই বলেন না আমার নবীন কুন তুম তুহিবুন আল্লাহ ফাত্তাবিউন এটাই ওই কোরআনের আয়াত আর আমার নবী বলতেছেন আমার নবীকে যারা ভালোবাসা পেতে চাও আহিবুনি আহিবু আহলে বাইতু লেহবি আমি নবীর ভালোবাসা পেতে চাইলে আমার নবীর ওরাদের ভালোবাসা না থেকে যদি ভালোবাসি দাদার ভালোবাসা পাওয়া আপনার এই না থেকে যদি আমাকে হঠাৎ উঠে একটা তাপ্পর মারলাম আপনি আমাকে এতক্ষণ যে ভালোবাসা দেখালেন আপনি প্রতিবাদ করবেন হুজুর আমার নাতিটা আপনার কি দূর করেছে আপনার গালি দিয়েছেন দুর্ব্যবহার করেছেন আমার নাতিটাকে কেন তাপ্পর দিলেন বলবেন না না বললেও মনে মনে আমি মেহমান আসছি বলবেন নাটি কিন্তু মনে মনে দুঃখ আসবে কি না আমার নবী বলতেছেন আল্লাহর ভালোবাসা যেমন ফরজ আমি নবীর ভালোবাসা যেমন ফরজ আমি নবীর ঔলাদের ভালোবাসাও আমাদের জন্য নামাজ আমরা তো মনে করি নামাজ ফরজ রোজা ফরজ হজ ফরজ ঠিক কি না এই রোজা এই নামাজ এই হজ এই জাহাজ এই জকাত যদি সেই দিন যদি ইমাম হোসাইন যদি শাহাদত বরণ করে যদি যে দিনকে যদি রক্ষা না করতেন এই সব কিছু বুলন্তিত হয়ে যেত সব কিছু মিশ্রিত হয়ে যেত দিন ধ্বংস হয়ে যেত সবাই উচ্চস্বরে বলুন নাউজুবিল্লা আজকে মার সাথে ছেলের বিবাহ করা বৈধ করে দেওয়া হতো ঠিক কি না হজরতে ওয়াহাবিন আব্দুল্লাহ কলমি মা বললেন বাবা তুমি যাও আমি চাচ্ছি তুমি যুবক তুমি যদি যুদ্ধের ময়দান ইমাম হোসাইনের পক্ষে যাও তাহলে আমার কলিজাটা টান্ডা হয়ে যাবে তখন ছেলে বললেন মা আমি যাব কোনো অসুবিধা নেই আল মা তুমি তোমার ঘরের মধ্যে যে বোমা এসে তোমার আমার স্ত্রী সে তো সতেরো দিনের সতেরো দিনের মেয়ে কি স্বামী চেনেছে আর স্বামীও কি স্ত্রী চেনেছে তার স্ত্রীও বা কার সতেরো দিনের স্বামী কীভাবে চিনল আরেকজনের মেয়ে বিশ বছর এক ঘরের মধ্যে আছে আর নতুন ঘরের মধ্যে আছে ঠিক কি না আঠারো বছর আরেকজনের ঘরে ছিল আপনার মেয়ে আমার মেয়ে নতুন বিবাহ দিয়েছে আরেক ঘরের মধ্যে স্বামী চিনতে শাশুড় শাশুড়ি চিনতে কমস কম বছর দুই বছর লাগবে লাগবে না তারপরে তার পরিবার সাথে দাস হয়ে যাবে আস্তে আস্তে অনেক বন্ধুরা অনেক মুরব্বীরা আমরা বুঝি না আরেকজনের মেয়ে নিয়ে আসলাম দুই মাস যেতে পারে নাই আপত্তি তুলে দিল বিয়ের বাড়ির মধ্যে ফোঁসাই দিল আপনার মেয়ে কোনো কাজ জানে না ঠিক কি না এখান থেকে দুঃসংবাদ চলে যায় যখন মা বাবা মোবাইল করে আমার মেয়ে কেমন আছে তখন বিয়ে এবং বিয়ে নিয়ে খবর দেয় আপনার মেয়ে রান্না করতে জানে না আপনার মেয়ে মেহমানদারি জানে না আপনার মেয়ে এটা জানে না এটা জানে না তখন বিয়ের মন ভালো লাগবে না খারাপ লাগবে ওটা বুঝে না আমরা বুঝি না যে আরেকজনের মেয়ে বিশ বছর এক ঘরে ছিল পনেরো বছর আরেক ঘরে ছিল আজকে আমার ঘরে এসে কিভাবে দুই মাসের মধ্যে আমার অবস্থা বুঝবে ঠিক কি না আমাদের কেউ বুঝতে হবে আরেকজনের সংসারের মেয়ে তার মেয়েটা আমার ঘরে এসেছে আমার মেয়ে আরেকজনের ঘরে গেছে তাদেরকে বুঝতে হবে ছয় মাস নয় মাস এক মাস বছর পরে আস্তে আস্তে যেই মেয়ে তার শাশুড়ির অবস্থা বুঝবে তার শাশুড় শাশুড়ির অবস্থা বুঝবে দেবরের অবস্থা বুঝবে পরিবারের অবস্থা বুঝবে ঠিক কি না কিন্তু আমরা অনেকে কিন্তু আমাদের কাছে যে গুলো ফতোয়াগুলো আসে যে ফতোয়া তালাকের ফতোয়া ছাড়াছাড়ির ফতোয়া এই ফতোয়াগুলো যেহেতু ইমাম সাহেবদের নিকট বেশি আসা ঠিক কি না সেই জন্য আমরা মুসলমানের পরিবারের সে বড় হোক কুটিপতি হোক মিনিস্টার হোক আর গরিব হোক তার ঘরের খবর আমাদের নিকট বেশি আসবে ঠিক কি না কারণ উনি এসে বলতেছেন হুজুর এই সমস্যায় পড়ে গেছি তার জানা তো দরকার জানার জন্য আস এবং এটার কী ব্যবস্থা হবে আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তো ঠিক দান করো সবাই বলুন হজরত ওয়াহাবিন আব্দুল্লাহ কলবি বললেন শাশুড়ি স্ত্রীকে ডাকলেন তার বউয়ের ছেলের বউকে ডাকলেন এ মা তুমি দেখো আসো আমার মনে হচ্ছে তুমি তোমার স্বামীকে বিদায় দিবে আমার অন্তরে চাই আমার এই ছেলে যুদ্ধর ময়দানে গিয়ে কার পক্ষে যুদ্ধ করুক সবাই বলেন না কার পক্ষে ওই মেয়ে রাজি হলেন কিন্তু একটা শর্ত দিলেন একটা কি দিলেন শাশুড়ি আছে আর নতুন স্বামী সতেরো দিনের স্বামী এ স্বামী তোমাকে আমি চিনে নাই আমাকে মা বাবা বিবাহ দিয়েছে তো আদর করে সে আদরের সংসার আমি চিনি নাই যেহেতু আল্লাহর নবীর ওলাদের ভালোবাসায় আমার অন্তরের মধ্যেও আছে সবাই বলুন সবার আল্লাহ তবে আমার একটা শর্ত আছে কন্ডিশন আছে আমাকে 
ইমাম হোসেন যদি আল্লাহ তারাহুর নিকট কাফেলার নিকট নিয়ে যেতে হবে কার নিকট ইমাম হোসেনের সামনে সামনে নিতে হবে সামনে নিয়ে আমি একটা আবদার করব সবাই বলেন না সুবাহান আল্লাহ সে আবদারটা কি এই আমার স্বামী এই আমার শাশুড়ি কেমতের ময়দানে আল্লাহ আপনাকে বেহেস্তে দেবেন যেহেতু আপনি মা নিজের ছেলেকে কোরবানি দিতেছেন নিজের ছেলেকে কি দিতেছেন আমি হলাম স্বামী আমার একটা আমি হলাম স্ত্রী আমার একটা চাহিদা আছে আপনি ইমাম হোসেনের সামনে যদি বলেন কেমতের ময়দানে আমার স্বামী যে বেহেস্তে যাবে শহীদ হয়ে আমি স্ত্রীকেও সেই বেহেস্তের মধ্যে নিবে কি না আমি তাহলে আমার স্বামীকে আমি অন্তরে অন্তস্থল থেকে বিদায় দিব সবাই বলুন সুবাহ এই আবদারটা রাখার জন্য মা গেলেন আর স্বামী গেলেন তাবুর মধ্যে যখন গেলেন ইমাম হোসেন যদি আল্লাহ তালাম একজন একজন যুদ্ধে যাচ্ছেন একের পর এক শহীদ হতেছে একের পর কি হতেছে আর মাঝখানের মধ্যে দিন দিয়ে দৌড়ে চলে গেলেন একজন বুড়া মা একজন সুন্দর যুবক মা এবং একজন মেয়েকে নিয়ে গেলেন বললেন হুজুর আউলাদের রসুলকে বললেন আমার নবীর কলিজার টুকরা নাতিকে যে আমার এই ছেলে আপনার পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য এসেছে সবাই বলুন সবাহ কিন্তু আমার ছেলের বউ একটা কথা বলতেছেন আমার ছেলের বউ আমার ছেলের বউ বলতেছেন স্বামী যদি শহীদ হয়ে যায় আমি আর কে আমার পর্যন্ত মৃত্যু পর্যন্ত স্বামী নিব না আমি আর কিনব না দ্বিতীয় স্বামী আমি বলতেছি আমার আর স্বামীর দরকার নাই আমার স্বামী আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হয়ে যায় ও লাজের শরীর ভালোবাসায় কিন্তু হুজুর আমি একটা চাই আমার স্বামী যে বেহেস্তে যাবে কেমতর ময়দানে যে আমাকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় আমি আর ইন্তেকার পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী সবাই বলেন না সুবাহান আল্লাহ ও লাজের সুর যিনি বেহেস্তের যুবকদের সর্দা যিনি বেহেস্ত বাসীদের সর্দা আর জীবের যেই যুবকের নাতে হলে ইমামুল আম্বিয়া রহমতুল্লাহ আলমিন তিনি আঙ্গুলের ইশারায় যাকে বেহেস্তে যাওয়ার জন্য বলবেন তিনি বেহেস্তে যাবেন আর আমার নবী ইশারা যে দিকে যাবে না সেই দিকে দুদক হয়ে যাবে সবাই উচ্চস্তরে বলুন নাহুজুবিল্লাহ ইমাম হোসেন সেটা মেনে নিলেন ইমাম হোসেন কি মেনে নিলেন সেটা মেনে নেওয়ার পরে হজরত তো আব্দুল আব্দুল্লাহ মা থেকে অনুমতি নিয়ে স্ত্রী থেকে অনুমতি নিয়ে স্ত্রী এবং মায়ের সামনে যুদ্ধে চলে গেলেন কোথায় চলে গেলেন সবাই দেখতেছে চাই রইলেন যুদ্ধ করতে করতে যুব জওয়ান ছেলে যুদ্ধ করতে করতে হাত একটা শত্রু পক্ষে দিদির বাহিনীর পক্ষ থেকে ডান হাত কেটে ফেলা হোক জখম হয়ে গেলেন ডান হাত কেটে ফেলে দিল ডান হাত ফেলে দেওয়ার পরে অনেক জালেমদেরকে নিহত করার পরে মায়ের নিকট একটু দূর সরে আসলেন সবাই বলুন সোহান আল্লাহ কার নিকট আসলেন মায়ের নিকট এসে বললেন মা আমি যুদ্ধ করতে করতে দেখেন অনেক আহত হয়েছি হাত কেটে ফেলে দিয়েছি মা আমি একটু ফানি ফান করার জন্য এসেছি এখানে তো কোনো ফানির ব্যবস্থা তারা তো ফানি বন্ধ করে দিয়েছে তখন আবার বললেন এ আমার ছেলে তুমি এসেছো আমার অন্তর খুব ভালো লাগতেছে কিন্তু এর চেয়ে আমার ভালো লাগবে কখন তুমি চলে যাও তুমি কি হয়ে যাও তুমি যখন ইমাম হোসানের পক্ষে টুকরো টুকরো হয়ে শহীদ হয়ে যাবে সেই দিন আমি শহীদের মা হিসাবে কেমতর ময়দানে আল্লাহর দরবারে অহংকার করব গর্ব করব তোমাকে দেখাবো সবাই বলুন তখন আবার দূর চলে গেলেন হজরে তো আবদুল আবদুল্লাহ আবার দূরে চলে যাওয়ার পর শহীদ যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ চতুর্দিক থেকে যুদ্ধের নিয়ম বাদ দিয়ে যুদ্ধের নিয়ম হলো একজনের সাথে একজন মোকাবেলা করা একজনের সাথে একজন না করে তারা সবাই গোল করে তারা সবাই জাফিয়ে ফেলল হজরতে ওয়াহাব বিন আবদুল্লাহ কলবির উপরে যখন চতুর্দিক থেকে তীর বললাম যখন এসে গেল হজরতে ওয়াহাব বিন আবদুল্লাহ তখন লোটু পড়ে গেল লোটে পড়ার সাথে সাথে এই জালেম কাফেররা হজরতে ওয়াহাব বিন আবদুল্লাহর স্যার মোবারককে তার দেহ মোবারক থেকে আলাদা করে দুই টুকরা করে ওই মায়ের দিকে নিক্ষেপ করলো কোন মা তে মাকে বলতেছে তোমার ছেলেকে এত ভালোবেসে ইমাম হোসেনের পক্ষে করে ফাটাইছো দেখো এটা বলে তার স্যার মোবারককে মায়ের দিকে নিক্ষেপ করেছে না অজুবিল্লা আর উনি তো মা ওই মা ওই ছেলের ওয়াহাবিন আবদুল্লাহ কলবির স্যার মোবারক নিয়ে এদিকে চুম দিতেছে এদিকে চুম দেখিতে এদিকে চুম দেখেছে এটাকে চতুর্দিকে ময়লা লেগেছে 
कबुल करो इमाम हुसैन पक्षे जरा दिन शहदत बरण कर दिन तर सुपारिश अनुजी हजार हजार अल्लाहर बंदा बेहतर जब सबा बोलूँ अल्लाहमदुल्ला शेर मरदा हजरत शेर होदा अपन के असुविधे लगते से सब निकट आवाज़ पहुँचते से तक एक एक जो जुमार दिन सबा शहीद हो जामाम हुसैन जावर पाला कार पाला इमाम हुसैन नदी अल्लाह तला देखते से सबा शहीद हो गए हजरते जैनदीन तबुर मध्य ओखने एम भाव गाए जर एस उठे बसते तरह बोलते हैं बड़ ऐले जैन क्योंकि आले अवसाद बला क्योंकि बयस देखा जाबार बड़ ऐले हजरते जैनदीन बर्णना नबी फरिवार औलाद रसुल बाकी जो थकते हैं तुम्हारे थको कार माध्यम थको कारण नसब वंश सबेत है बाफर माध्यम वंश कार माध्यम सबेत है सबा बोल ना कार माध्यम व्यतिक्रमधर्मी शरियतर विधान हमार नबी बोले हमारौलाद रसुल नबी फरबर तब क्या पर्यत वंश सबेत है हजरते फातमतुजहर माध्यम सबा बोलो अलहमदुल्ला जेहे तो औलाद रसुल एना पृथ्वी विभिन्न जगह औलाद रसुल कदम ये जगह पड़ोसे हजरते शाह सईद अहमद श्रीकुटी रुदी अल्लाह तला मोहम्मद मुर्शिदी सैयदी सनदी हजरते तैयब शाहबला रुदी अल्लाह तला हा तारा जी जमिने ना आसत आज के लक्ष लक्ष सुन्नी जनता इमान आकिता मजबूत करते ठीक क्या भाइय अन्य पीर मशाई कैराम ताराओ बदन रखते आहल सुन्न तो जमायत अनुसारी जमीन एक सतरान मस्जिद मदरसा टेकनाथ कदम जामियार मैदान नादिर फारा पड़े आज सारा बांगलेश जमिनी विस्तार लाभ कर सबा बोल अलहमदुल्ला तो उन्नी न शुदू बांगलेशे जिसमस्त अवलेक राम औलाद रसुल ग्रंथ श्री बेने जर द्वारा क्या मत फिंद दिन तरह बेटी ना हमें आते हमार कथार दिखे से दिन सबा शहीद हो ग इमाम हुसैन समय आसल इमाम हुसैन दी अल्लाह तला जागे और एक बसन दिलें और एक दिल से बसने एजिद बाहन जरा छो बजार छो ठीक क्यों सामने सामने छो चार हजार सामने कि हजार बस हजार तरा पीछने छो दूरे छो कारण अल्प मानुषर जो एतगुल तो ये जुद्ध होता ना एट जुद्ध नई कि मत सामान्य कैक जन मानुषर सामने चार हजार बाहन एम भाव गेरवा कर दल इमाम हुसैन तक जो एक खोद बा दिलें अने के कान्ना खाटी करते हैं कान्ना रोल क्योंकि 
সে কুভার গভর্নরই পাবে এটা তাকে লোক দেখাওয়া হয়েছিল কুভার গভর্নরই তোমাকে দেওয়া হবে এই লোক দেখানোর কারণে তিনি বললেন আপনার বক্তব্য শোনার সময় আমাদের নেই আপনি তাড়াতাড়ি আমাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেন সবাই উত্তর স্বরে বলেন নাউজুবিল্লাহ আরো বড় করে বলেন না নাউজুবিল্লাহ ইমাম হোসেন বলতেছেন এই ওবায়দুল্লাহ নে জিয়াদ আমি হলাম নবীর নাতি আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হওয়া এটা আমাদের জন্য অহংকার আমি শহীদ হবে সেই জন্য দেরি করতেছি না যে আমি দুনিয়া থেকে চলে যাব যে কেমতর ময়দানে তোমরা সাক্ষী থাকো আমার এই কথাগুলো শোনো আমি কি বলতেছি এ কথা বলার পরে ইমাম হোসাইন যদি আল্লাহ তালা নুসজ্জিত হলেন ইমাম হোসেন তৈরি হয়ে যখন গেলেন ইমাম হোসেনের সামনে একজন একজন করে আসার সাহস কেউ সবাই বলেন না কেউ এখন একজন আরেকজনকে বলতেছে কে যাবে কারণ মল্লযুদ্ধের নিয়ম হলো প্রথম একজন যেতে হবে সে মারা গেলে আরেকজন সে গেলে আরেকজন সে গেলে কিন্তু সবাই তারা চিন্তা করলো ওই বেতন নবীর রক্ত নবীর ফোন মোবারক ঔলাদ রসুল তার সাথে একজন দুজন মোকাবেলা করে সবাই জাহান নামে এভাবে কর্ত করতে জাহান নামে চলে যাওয়ার ফরে সীমা ও রবাইদুল্লেম নিজে চিন্তা করতেছেন আমাদের যে অনেক নিহত হয়ে গেছে এখন নির্দেশ দিলেন একসাথে চতুর্দিক থেকে ইমাম হোসেনকে তোমরা আক্রমণ করো যখন হঠাৎ ইমাম হোসেন যদি আল্লাহ তারা মুখে চতুর্দিক থেকে নেদা বললাম মেসে আল্ল হঠাৎ চতুর্দিক থেকে এমনভাবে নেদা আর বললাম ফোন তার দিসি মোবারকের মধ্যে আসলো হঠাৎ তিনি গোড়া থেকে পড়ে গেলেন গোড়া থেকে গোড়া থেকে ফলে যাওয়ার সাথে সাথে কেউ সাহস করতেছে না সামনে কে যাবে এখন সাহস করতেছে না স্নান বলতেছে তুমি যাও যে সীমারকে বলতেছে তুমি যাও তার স্যার মোবারক দ্বিখণ্ডিত করে করে আনার জন্য কেউ সাহস করতেছে না স্নান কে বলতেছে সীমার তুমি যাও এভাবে সাহস করতে না দেখে ইমাম হোসেন যখন যখন সে যার মধ্যে পড়ে গেলেন সেই সময় ওই স্নান প্রথমে তীর মারলেন তীর মারা যখন তার এ অবস্থা হয়ে গেল নড়াচড়া করতে পারতেছে না তখন সিনার এই সীমার কমবক্ত নালায়ক ইমাম হোসেনের সিনায় পাকর উপর ওই সিনা যে সিনা আমার নবী সব জায়গায় চুমা দিতেন নবী যে জায়গায় চুমা দিতেন তার জন্য জাহান নাম হারাম সবাই বলুন সোবাহান আল্লাহ তখন ইমাম হোসেন সিমরকে বলল সিমা তুমি তো জানো তুমি আমার সিনার মধ্যে দাঁড়িয়েছ আমি কে তুমি জানো এই সিমর এখন জোহরের নামাজের জন্য আজান দিতেছে জুমার নামাজের জন্য আজান দিতেছে যে জুমা আমার নবী প্রতিষ্ঠা করেছে মদিনা জোহরের জুমার আজান হবে তুমি আমাকে একটু সুযোগ দাও আমি দুই রেখার নামাজ পড়বো সবাই বলুন সোবাহার আল্লাহ এখানে তার উধুর ব্যবস্থা না এই উঠবের হুনে রক্ত হয়ে গেল এখন শহীদ হয়ে যাবে এখন শাহাদত বরণ করবে পড়ে গেল সে সময় তৈ মুম করে তিনি যখন সেই দার মধ্যে খেল প্রথম তার সৈদা হয়ে গেল এটা আখেরি সৈদা সেই দে দেওয়ার সাথে সাথে কমবক্ত সীমর এমন হঠাৎ করি সেই দে দেওয়ার সাথে সাথে ইমাম হোসেন যখন সেই দার মধ্যে গেলেন সেই সুযোগে সীমর এসে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন শহীদ হয়ে গেলেন ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাই রাজিউ ইমাম হোসেন শহীদ হলেন এখন ইমাম হোসেনের শের মোবারক হয়ে গেলেন ইমাম হোসেনের শের মোবারক কে নেবে কোথায় নেবে এটা নিয়ে তারা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেল সবাই বলুন নাউজবিল্লাহ আল্লাহ ইমাম হোসাইন রদি আল্লাহ তালাম হোর শের মোবারককে দ্বিখণ্ডিত করার পরে তারা এখন উল্লাস করার জন্য চিন্তা করলেন কি করলেন তারা এখন কুফার জমিনে সবার ঘরে ঘরে নিয়ে ইমাম হোসেনের শের মোবারককে তীরের মধ্যে করে নিয়ে তারা উল্লাস করবে কুফায় তারা আনন্দ করবে কোথায় দামেস্কের মধ্যে রাজধানীতে গিয়ে তখন ওবায়দুল্লাহ নিজিয়াত কুফার জমিনে উল্লাস করার জন্য বিকালবেলা হয়ে গেল যাওয়ার সময় কুফার মধ্যে কুফার যেখানে গভর্নিং হাউস এখানে যাবে ওখানে তীরের মধ্যে করে ইমাম হোসাইন এবং যারা শহীদ করেছেন সাহায্য উৎপাদন করেছেন সমস্ত সহদায় গ্রামের শের মোবারক আলাদা করে তীরের মধ্যে করে নিলেন না উজুবিল্লাহ কিভাবে কষ্ট দেওয়ার চিন্তা করলেন ইমাম হোসাইনের শের মোবারককে আলাদা তীরের মধ্যে করে নিলেন আলাদা তীরের মধ্যে সবাই কাতারবন্দি হয়ে কুফে যাবেন প্রথমে 
প্রথমে কোথায় রাজধানী গভর্নে কুফার রাজধানীর মধ্যে ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের নিকট যাওয়া আছে তখন রাত হয়ে গেল কি হয়ে গেল রাত হয়ে গেল রাত হওয়ার যাওয়ার সময় প্রতি মধ্যে একজন পাদরি একজন ইঞ্জিলের কিতাবের যিনি পাঠক এবং গভীর পণ্ডিত একজন রাহেব বলতেছেন এই আল্লাহর বন্ধা তোমরা এদিক কি নেচ্ছ যে স্যার একটা আলাদা করে দেখতেছি এটা কার স্যার তখন বললেন এটা যে নবীর নাতি ইমাম হোসাইনের স্যার মোবারক সবাই উচ্চস্বরে বলুন নাহুদুবিল্লাহ ওই ইহুদি খ্রিস্টান সে আশ্চর্যিত হয়ে গেল কি বলতেছ কোন নাতি রসুলের তোমাদের নবীর নাতি তোমরা তার চেয়ে আজকে এভাবে শহীদ করেছ তখন তিনি একটা কৌশল করলেন এই রাহেব বললেন এই সেনাম হে ফল তোমরা আজকে রাত্রে গিয়ে না তোমরা সকাল বেলা এখানে থাকো আজকে রাত্রে যদি আমাকে একটু যদি তোমরা এখানে রাত্রে ঘুমাবে সে সের মোবারকটা যদি আমাকে দাও তোমাদেরকে দশ হাজার দেরহাম দেব কয় হাজার দেরহাম তখন দশ হাজার দেরহামের লোভে চিন্তা করলেন যে সেনান হওলা উপাধিল জিয়াদের এখানে যাবে ঠিক আছে সকালবেলা যাব রাত তো গভীর হয়ে গেছে রাত কি হয়েছে তখন ওই রাহেব তাদেরকে কামড়াই দিলেন এই সের মোবারক থেকে দুটো করলেন ইমাম হোসেনের পরিষ্কার করলেন পরিষ্কার করে এটাকে একটা তস্তির মধ্যে করে রাখলেন হাজানসের মধ্যে তস্তির মধ্যে রাখলেন এটাকে সুন্দর করে একটা রাখে সেটাকে তিনি এই রাহেব খ্রিস্টান রাহেব উনি গবেষণা করতেছেন সবাই বলুন সোবাহান আল্লাহ রাহেব যখন গভীর হল ওই রাহেব খ্রিস্টান পাদরি দেখতেছেন সের মোবারক থেকে আসমান পর্যন্ত সের মোবারক থেকে এমন আলো বের হয়েছে নূর বের হয়েছে সমস্ত আসমান এই পর্যন্ত আলোকিত হয়ে গেছে সবাই বলুন সোবাহান আল্লাহ উনি কি বলেছেন এই জন্য একজন খ্রিস্টান রাহেব এ হোসাইন তুমি সত্যিই হোসাইন তুমি নবীর পরিবার নবীর দিনের জন্য তুমি দান দিয়েছ তোমার সাথে তুমি জিন্দা হোসাইন সেই জন্য আমি তোমাকে তোমার স্যার মোবারক দেখে আমি বলে দিচ্ছি তিনি কি হয়ে গেলেন তলমা পড়ে ওরা তো আলো দেখে নাই ওই জাল আমরা তো কি দেখে নাই সকালবেলা তাদের হাতে দিয়ে ফেললেন সকাল বেলা যাবে কুফার গভর্নর হাউসে ওইখান থেকে যাবে দামেস্কের মধ্যে রাজধানীর মধ্যে কোথায় যাবে যখন ওবায়দুল্লিম নিজেদের কুফার এখানে যাচ্ছেন তখন সদরের নামাজের মধ্যে আগে আমাদের এলাকায় মধ্যে ছিল এখন আপনাদের এখানে অভ্যাস আছে কিনা জানি না হজরতে আবুদ বিন মালিক যদি আল্লাহ তালা আমার রসুলের সাহাবি কোন সাহাবি জানেন তিনি দশ বছর বয়সে আমার নবীর নিকট তার আম্মা জানে সে হজরতে গুমাইসা রদি আল্লাহ তালা আনে সে মদিনায় যখন আমার রসুল হিজরত করেছেন কোথায় মদিনে শরীফে আল্লাহর নবী হিজরত করার পরে সাহাবাই কারাম সাহায্য মোতাবেক খাদিয়ে দিতেন কি দিতেন সবাই বলেন না পীর মশাহিদগণ আসলে মরিদানগণ উপরস্থের নিকট গেলে বড়ের নিকট গেলে আত্মীয়স্বজন নিকট গেলে তাদের নিকট কিছু হাদিয়ে নিতে হয় ঠিক কিনা ব্যয়ের বাড়িতে গেলেন একদম হালি হাতে গেলেন ওরা আপনাকে মেহমানদারি করবে সব কিছু করবে তারপরেও কেন কেন ভালো লাগবে না ঠিক কিনা আপনার নিজেও ভালো লাগবে না আমি সামান্য কিছু এখান থেকে মিষ্টি নিলাম না কেন এখানে সামান্য কিছু যে বিস্কুট নিলাম না কেন ঠিক কিনা কারণ আমার নবী বলেছেন তাহা দু তাহা বু যে পরস্পরের ভালোবাসা কিছু হাদিয়ে দিই মেয়ের বিয়ের বাড়িতে গেলেন কিছু হাদিয়ে নিলেন ফিরের দরবারে গেলেন কিছু হাদিয়ে নিলেন আপনি উপরস্থের নিকট গেলেন আবার দেখবেন আমরা তো হাদিয়ে নিই না আপনার কিনি গুষ নি ঠিক কিনা অবৈধ জায়গা একটা এতিমের দহল করার জন্য আমার বাড়ির পাশে জায়গা এটা আমার প্রয়োজন রাস্তার প্রয়োজন এই এতিম মাও নেই বাফো নেই এটাকে যদি কাগজ পত্র হয় তাহলে রেজিস্ট্রি অফিসে বমি অফিসে যেতে হবে ওইলাকে দুই লাখ টাকা গুড় দিয়ে তখন আমার কাজ হয়ে যাবে এটাকে কি বলা হয় বলেন না এটা সম্পূর্ণভাবে হারাম আর যেতে হাদিয়া এটা কি আছে এটার দ্বারা ভালোবাসা সৃষ্টি হয় আমার নবীর স্বাভাবিক সাবাই গ্রামের শূন্য ছিল আমার নবীর শূন্য হাদিয়ে দেওয়া হাদিয়ে নেওয়া সেই জন্য ওই সকালবেলা আগে দেখতাম আমার প্যারা নবীর সাহাবি আনন্দ বিন মালিক রদি আল্লাহ তালাম মদিনে যখন নবী এসেছেন সবাই খুশি হই আল্লাহর নবীর দরবারে কিছু কিছু হাদিয়ে সালাম দিয়ে নবীর পরিচিত হয়ে চলে যেতেছেন হজরত আনস রদি আল্লাহ তালাম রাম্মা স্বামী হারামা 
মধ্যে কিছু নাই সম্পদ নাই একটা ছোট্ট মাসম বাচ্চা এরকম ছোট ছেলে দশ বছরের ছেলে কয় বছরের ছেলে আচ্ছা দশ বছরের ছেলে সে বালা মধ্যে কি বুঝবে আমার নবীর দরবারে আনসের মা গেলেন আর সুল আল্লাহ তা হাবিব আল্লাহ মদিনাবাসীর আপনাকে হাদিয়ে দিতেছেন মদিনার মানুষ আপনাকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে গ্রহণ করেছেন যার যার সাহায্য মোতাবেক আপনাকে কিছু দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আমার তো স্বামীও নাই টাকাও নাই পয়সাও নাই ইয়ার সুল আল্লাহ আপনি নবীর গোলামি করার জন্য আমার একমাত্র ছেলে দুটো বাসা আনসকে আমি দিয়ে যাচ্ছি সোবাহার আল্লাহ আমার এই ছেলেকে আপনি একটু গ্রহণ এটা কোন ধরনের কথা দশ বছরের একজন ছেলে তার এই ভালোবাসা দেখে আমার নবী অভিভূত হয়ে গেলেন আমার নবী বললেন এই উম্মে ঘুমাইসা আনসের মা তোমার একমাত্র ছেলে ছোট বাসা এটা তোমার খেদমত করার জন্য লাগবে লাগবে না একমাত্র সন্তান ছোট্ট ছেলে দশ বছরের তোমার তো ভালোবাসার জন্য লাগবে তখন উমাইসা বললেন গুমাইসা হুজুর আমি চাই আমার ছেলে আপনার দরবারে থাকুক আপনার নিকট আপনার খাতমতের জন্য দিয়ে যাচ্ছি ঠিক আনস দশ বছর নবীর গোলামি করেছেন কয় বছর আমার রসুল যখন ইন্তেকাল করতেছেন জাহরি হায়াতি তখন হজরতে আনস বিন মালিকের বয়স হয়েছিল বিশ বছর কয় বছর সেই আনস বিন হা মালিকে এটা মিশকা শরীফের মধ্যে হাদিসটা আছে হজরত আনস রদি আল্লাহ তালা আহমকে আমার নবী বললেন মেহরবানি করেছে তোমাকে দয়া করেছে অনেক আল্লাহর বন্ধাকে আল্লাহ ঘুমের মধ্যে নিয়ে গেছে নিয়েছে নেয় না তার স্ত্রীর সাথে কোনো কথা বলতে পারে নাই ছেলে মেয়েদেরকে কিছু বলে যেতে পারে নাই আব্বা যান কামরার মধ্যে ঘুম গেছে সকালবেলা সাতটা আটটা বেঁধে গেছে বাফের রুমের মধ্যে আজ তো আবাস নাই কোনো আবাস তখন দরজা ভেঙে সবাই বলতেছেন আমার আব্বা ইন্তেকাল করেছেন আল্লাহ যখন যাকে যে অবস্থায় নিতে চায় নিতে পারে কি না একটু সবাই বলেন না বড় করে তোমার মৃত্যুর ফরমানা যখন এসে যাবে আর এক সেকেন্ড তো তোমাকে দেরি করা হবে না মেহরবানি করে রাত্রে ঘুমাইছে ঘুম থেকে তোমাকে আবার হায়াত দিয়েছে কি দিয়েছেন তোমাকে সেই জন্য তুমি ঘুম থেকে উঠে তুমি আমার কালাম আমার আল্লাহর কালামে পা তুমি তেলাওয়াত করবে সবাই বলুন সোবাহান আল্লাহ আগে আমাদের সমাজে গ্রামে গন্ধে দেখতাম মুরব্বীরা যারা বয়স্ক ওরা মসজিদ থেকে বের হয়ে ঘরের মধ্যে দুই এক ফারা কোরআন করিম তেলাওয়াত করত তারপরে হয়তো তারা দোকানের মধ্যে এসে চায়ের দোকানে করত যে এখন আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে হয়তো দেখতেছি ঠিক কেনা অনেক আল্লাহর বন্ধারা আছে কিন্তু আর আগের মতো সেই পরিবেশ এখন মানুষ ঘর থেকে কোথায় যাবে সকালবেলা উঠে ছোটো থেকে বড়রা তারাও কুল ফাটতেছে না কিনারা বাঁধতেছে না কিন্তু আমার নবী উঠতেছে না আনো তুমি যখন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠবি ফজরের নামাজের ফরে যতটুকু তোমার তেলাওয়াত জানা থাকবে কোরআন তেলাওয়াত করবে আর তুমি যখন সন্ধ্যাবেলায় ঘুমাতে যাবে মানাহার করার পরে সারের নামাজের পরে যখন এই ঘুমাতে যাবে ওই জাম সাইতা ফকরাইল কোরআন তুমি কোরআন তেলাওয়াত করে ঘুমাবি কারণ কি জানো যেহেতু কোরআন করিমের তেলাওয়াত মৃত্যু আত্মাকে জীবিত করে দেয় সবাই বলুন যে মৃত্যু আত্মা গুণা করতে করতে কলমের মধ্যে কালো দাগ লেগে গেছে এই কালো দাগকে দূরীভূত করার জন্য আল্লাহর কালামে পাকের তেলাওয়াতের প্রয়োজন আছে ঠিক কিনা সেই আনুসরদি আল্লাহ তালু সেই কোরআন সকালবেলা যখন যাচ্ছেন আমি বলতে চেয়েছিলাম একজন বুড়া মানুষ কুফার জমিনে ফজরের নামাজের পরে একজন বয়স্ক বাবা ফজরের নামাজের পরে কোরআন করিম তেলাওয়াত করতেছে এই আয়াতটা পড়তেছে কোন আয়াত জানেন তেলাওয়াত করতেছেন উনি জানেন না উনি জানেন না বুড়া মানুষ যে বয়স্ক মানুষ কি হয়েছে কুফার মধ্যে আজ কি হয়ে গেছে 
কুফার জমিনে ওলাদের চুল শহীদ হয়ে গেছে টুকরা টুকরা করে মেলেছে ইমাম হোসেনের স্যার মোবারক নিয়ে যাচ্ছে এতে উনি জানে না উনি কোরআন তালাওয়াত করতেছে ঘরের মধ্যে বসে আর ওই দিকে রাস্তা দিয়ে ওরা উল্লাস করে যেতেছে ইমাম হোসেনের স্যার মোবারক নিয়ে কে নিয়ে সেই সময় ওই বিদ্য বাবা যখন কোরআনে আয়াতটা তালাওয়াত করলেন অত্যাচারে তারা সহ্য করতেন আর পাহাড়ের গুহার মধ্যে চলে গিয়েছিলেন আল্লাহ তাদেরকে সেখানে ঘুমিয়ে রাখেছেন কেমন সৈন্দ্র সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ তো ফিরি হল আসিয়া মধ্যে আনতেছেন তারা সবাই মাস ফর ফর কুরোট বদলে এদিক থেকে এদিক তারা এবং তাদের সাথে একটা কুকুরও আছে তাদের সাথে কি তারা যখন সাহস চেড়ে যাচ্ছেন সেই সময় তাদের পিছনে একটা কুকুর যাচ্ছেন তখন একজন সাতজনের বলল আমাদের সাথে কুকুরের কি কাজ ঠিক কিনা কুকুর গেও গেও করতেছে তখন কুকুরকে ঢিল মারার জন্য তারাই দুজন চাইলেন একজনে তখন ওই কুকুরকে জবান দিলেন আল্লাহ সেই কুকুর বলতেছেন নামাই টোক নামাই পোক নামাই শোর মাছাও হুজুর আপনারা আমাকে তারাই দিবেন না আমি ছিল্লাবো না আমি গেও গেও করব না সবসময় আল্লাহ আমাদের পাশে থাকবো আপনাদের গোলামি করবো সবাহার আল্লাহ আপনারা আমাকে তাড়িয়ে দিবেন না সেই জন্য কেমতর দিন আল্লাহ যে দশটি পশুকে কেমতর দিন বেহস্ত দিবেন তার মধ্যে হলো আসাদ আর কুকুর যারা আল্লাহর ওলিদের হেমত করেছেন সে আসাদ কাফের ঘটনা এই আয়তের মধ্যে আছে এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা ঠিক কি না সবাই বলেন এটা একটা আশ্চর্য তখন ইমাম হোসেনের শের মোবারক থেকে আওয়াজ আসতেছে এই আয়াত যখন চালাওয়াত করতেছে ইমাম হোসেনের জিন্দা শের মোবারক থেকে আওয়াজ আসতেছে আরো বহু গুণ বেশি আশ্চর্য সবাই বলুন সবার আল্লাহ আমি ওই দিকে যাব না শুধু যে আমার মোট যেটা এখানে দিয়েছেন সেটাও সম্ভব নয় আলোচনা আপনাদের দৈর্যচ্যুত হয়ে যাবে এবং সময়ও ফারিয়ে যাবে অতএব আমরা মিলাদ কেম হবে আলোচনা আর কতক্ষণ করা যাবে প্রতিপ সাহেব বলতেছেন না কেন আল্লাহ কতক্ষণ চলে যাবে হতে গেলে ভারী বোধ দেবে তাকে যখন এই এদিদের দরবার যখন নিলেন এদিদের অনেক কাহিনী সেখানে ছিল আমি আপনাদেরকে বলবো ঘটনা হলে ইমাম হোসেন শহীদ হলেন তখন তারা একষট্টি হিজড়িতে কয় হিজড়িতে একষট্টি হিজড়িতে তখন এজিদ কমতায় ছিল তিন বছর সাত মাস কয় বছর এজিদ কমতায় ছিল তিন বছর সাত মাস সাত দিন যে দিন এজিদ একষট্টি বাষট্টি তেষট্টি চৌষট্টি চৌষট্টি হিজড়ির সওয়াল মাসের পনেরো তারিখ রবিউল আওয়াল মাসের পনেরো তারিখ যে দিন তিনি মক্কা শরীফের মধ্যে সৈন্য বাহিনী ফাটাইয়ে আল্লাহর গোর হানায় কাবার মধ্যে আগুন লাগাই দিয়েছিল সবাই বলুন নাউজুবিল্লাহ সেই দিন শত শত সাতশো সাহাবিকে শহীদ করেছিল এবং যে দিন মদিনাতুল মনোহরায় গিয়ে তো দশ হাজার মতো সাতশো সাহাবি সহ দশ হাজার মুসলমান শাহাদত বরণ করেছিল আল্লাহর গোর হানায় কাবার মধ্যে গোড়া দৌড়াইছিল এই এজিদ বাহিনীর সাধারণত সৈয়দ নুল মুসাইব রদি আল্লাহ তালাম তিনি হাইরুদ তাবিন ছিলেন হজরতে সাইদ ইমন মুসাইব তিনি হাদিস বর্ণনা করতেছেন রায়তনি লায়ালিয়াল হাররা ওই দিন আমি ছিলাম আল্লাহর গড়ের মধ্যে এজিদ বাহিনী আল্লাহর গড়ের এখানে আগুন জ্বালাই দিল 
खाने के काबर गिलाफिर मुद्दे आगुन जलाए दी दी चिलो शे ये दीद बहनी शे दिन अल्लाह ताके तीन बच्चर सात मार सात दिन एक दिन दे दी ने आगुन लगाए दी चिलो अल्लाह कोटीन रोक दी दी ताके दुनिया ते की बिराई नहीं चिलो सबाई बोलो नाउजुबिल्ला जे दिन अल्लाह को रह खाने के काबर आगुन लगे थे हजरते साईद इब्ने मुसाइब बोलत जगत विख्यात एक जन तबी जिन सहबा कराम जुगर मध्य फतवा लिखत जरा सहबी के देखे थे तरह के तबी बला तक कि बला जिन्हें रसुल के देखे रसुलर पर मैने नीचे इमान पर इंतकाल कर मन रात सहबी फहुआ तबी इमान अवस्था इमान ने जरा सहबी दिल के दिल के चल तादर के किवाला हो ताबी सही दिन ने मुसाइयब उन्हें मुज्जिद नबो बिते पागलेर बेशे दे रसूले रोजार एक ने कुनार मुज्जिद थी नहीं ताकि मेरी फिल्म भी क्यों ना है क्या थी नहीं बोलते से नानी तीन दिन है अवस्था है सिलाम कोई दिन तीन दिन मुज्जिद नबो बिते एजी बाहिनी के ने गोड़ा दोड़ा ही चिलो, अगुन लगा ही चिलो, सात शतो साहबी शहो, दशदार मुसलमान शहीद इन शहीद हुए चिलो, फजरते शहीद इन ने मुसाइब बोलते थे, अमी कुनार मुद्दे साला सौट बेरे ये निजी रिपोर, अमी गुफोनी चिला, अमी किंतु अमायाते वक्तुल आजाने इल्ला सोमीतुल आजाना मीना जखों जुहुरे टाइम होतो, अमी तो साला पुरी दान पागलेर मोतो, कुनार मुद्दे मार उसूले रोजार पड़े रोए सिलम, जो हमारे एक तो वक्त तो लाजा, इल्ला समी तो लाजा ना मिनल कबोरे, जखोंने नमाज़ के टाइम आस्तो, अमान ने भी रोजार तुष्ट के अमी आजा ने रावास सुनता हूँ, तबे बोलूँ सुबहानअल्लाह, जिंदा एदी दंग शो हुए गया लो अपने ने जाके अब्दुल मलिक बिन मरवाने तो कौन राजत चल कमाता नहीं लो जो कौन अब्दुल मलिक बिन मरवान कमाता नहीं लो तो कौन कुफर नर गवन कुफर गवन नर हुलो मुक्तार इब्ने उबायदुल्ला सकोवी मुक्तार इब्ने उबायदुल्ला सकोवी जो कौन कुफर गवन नर हुलो तीनी � ए खाला एवं खुरमला एवं ए कम्बोक्त दालेंदर के जरा इमाम हुसैन के सही दिन शोहित करी थी लो तादर के बेसे 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 बेर करे जरा जरा कर्बलार ज़मीने देवा में शोहित हुए थे उधर क्या ने ने थे ने थे ने ठीक शेवा में तारा दुनिया तक के निहुत हुए थे तो भाई बोलूँ सुबहानअल्लाह दे फ़ाशत हज़रते साथ इतने आप ही वक्का सर चले बुरा हुए गए से जब मोज़ि देर कुनाए बोशे रहे गए से मोज़ि देर कुनाए ताकि जखन मुक्तार उबाई दुल्ला डेक के पटा ले तखन तार से ले बोते से अमार अब्बा जान जे ओहो दे कर्बलार कोटा ना फोड़ते के मोज़ि दे डूके के सार बेर कोई नहीं मोज़ि दे डूके के से तखन � ताकि जो कुन निया शालो इमाम हुसैन की दिवाबे थारा शोहित करें ची ते मुक्तार उबाई दुल्ला ठीक इमाम जाने लाभ देने रखते तुल दिए चें एवं ठीक अल्लाह रब्बुल बोला आलमीन इंतकाम बदला लीले ने शोभाई बोलूँ सुबहानअल्लाह अल्लामी बोलते सी चलाम दे इस्लाम जिंदा होता है हर करबला की बा� जब कर्बलार कोटो नाम रह सुनी ठीक के ना भाई रा तो कर्बलार सुने थे कि तू तो सुन ले हुए जावे दिखते कि चले जावे वो कहने थे कि शिक्षा नित्य हो भी ना कर्बलार शिक्षा हलो जे दिनी फासे फाजेर अल्लाह बंग रसूलेर दुश्मन ताके साबुत ना करा ताके न की करा बोलें ना कबाय बोलें ना ताके एक जन फासे शे जुदी दशर शासक होए, शे जुदी चेयरमैन होए, शे जुदी मिनिस्टर होए, फिर एक जुदी फोर मेयर होए, शे दीन दौर मेर कोते होवे ना लाभ होवे, सबै बोलें ना, शे दीन जुदी शरा बिखे मेने नीते इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के ताके पस्ताब दवा होलो, अपना के कुफर गवन नहीं दवा होबी, कुटी कुटी टका अपना के दवा होबी, 
ইমাম হোসেন বলেন না আমার আদর্শ থেকে আমি দূরে যেতে পারব না ইমাম হোসেনের সে সাহায্য করবালা থেকে আমাদেরকে শিখতে হবে আমি ফাঁসেকদেরকে আমার সাথে আপনার কোনো শত্রুরা তুমি নেই কিন্তু আপনি ফাঁসেক আপনি সরাবি আপনি বদটি আপনি বেইমান আপনার কার্যকলাপ ইসলাম বিরোধী সেই জন্য আমি আপনাকে ঘৃণা করব না হলে আপনার অন্তরে অন্তস্তলে আপনাকে ভালোবাসব ঠিক কি না ভাইয়েরা আপনার যখন আল্লাহ এবং রসুলের ভালোবাসা থাকবে আপনাকে আমি কেন ভালোবাসব না তাই আমার মূল কথা হলো আমার রসুল বলেছেন আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে ঠিক কি না যেহেতু আল্লাহ সব কিছুর নিয়ন্ত্রণকালী হাল কুমাল গিনি এবং আমার রসুল কেউ ভালোবাসতে হবে কাকে আমি নবীকে ভালোবাসো লেহবিল্লাহ যদি কাকে পেতে চায় আল্লাহকে আর আমার রসুল বলতেছেন ওয়াহিবু আহলে বাইতি লেহবি আর আমার ভালোবাসা যদি তোমরা পেতে চাও আমার ওলাদগণের ভালোবাসা সেই জন্য পৃথিবীতে দেখা যায় একমাত্র আহলু সুন্নতর অনুসারী যারা আমরাই আপনাদের সামনে ওলাদ রসুলদের ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করি সহদায় কর্মলার মাহফিল এরাই করে তাতে ঠিক কি না ওদের যদি আমার রসুল এটা প্রভাব বাক্য আছে মান হাব্বা সাইয়ান আকসার আজ কিন্তু হাদিসও বলা হয় যে কিন্তু তার কোনো সনদ নিয়ে এক তালা আমাদের সেই জন্য যে যাকে ভালোবাসে যে তার কথা স্মরণ করে ঠিক কিনা আমরা বলি কিরে বাবা তুমি আজকে বারো বছর তোমার আব্বা ইন্তেকাল করেছেন তিরিশ বছর হয়ে গেল কেমন ছেলে বাপের জন্য একটু তোমার দরদ আসতে না কোনোদিন বাপের কথা বলোও নাই এরকম আমরা বলি কিনা ভাই এরা আর যে বাপ যে মাকে ভালোবাসবে মা চলে গেছে বাপ চলে গেছে কিন্তু তার জন্যই চাইলে সব করতে থাকবে তার জন্য দোয়া করতে থাকবে যদি মন হাব বাসাইয়েন আকসার আজ কিরু যে যাকে ভালোবাসে সে তার কথা সব সময় বলে ঠিক কিনা আমি যদি আপনাকে ভালোবাসি আপনার সব কিছু আমার ভালো লাগবে ঠিক কিনা আর আমি যদি আপনাকে ভালো না বাসি আপনি যতই মণিমুক্তার মতো ভালো উপদেশ আমাকে দেন না এটা আমার অন্তরে ডুববে তাতে ওলাদ রসুলের ভালোবাসা যদি আপনাদের মধ্যে থাকে নিশ্চয় আপনাদের যে জলসার মাধ্যমে আপনাদের মিটিংয়ের মাধ্যমে এরকম মাহফিলের মাধ্যমে ওলাদ রসুলের যেহেতু ওলাদ রসুলের ভালোবাসা এটাও ইমান ঠিক কিনা ভাইয়েরা যার অন্তরের মধ্যে আমি আল্লাহকে ভালোবাসি নামাজি রোজাদার হাজি গাজি বললেন তাহলে আমরা বলবো ভাই কিন্তু তোমার মধ্যে ওলাদ রসুলের ভালোবাসা কেন নেই তুমি কোনো দিন কেন আলোচনা করো না তুমি মানুষদেরকে ইমানদারদেরকে কেন বলো না নিশ্চয় তোমার মধ্যে তুমি এদিদের শত্রু এদিদ বাহিনীর অনুসারী কারণ সেই দিন করবলার জমিন থেকে আমরা শিক্ষা পাই মুসলমান একজন হলো হাতি মুসলমান আর একদল হলো মোনাফেক ঠিক কি না সবাই বলেন না একদল হলো কি হাতি মুসলমান আর একদল হলো কি মোনাফেক সেই দিন থেকে নামাজে থাকবে রোজাদার থাকবে দেখা যাবে বাহির দিক সব কিছু থাকবে কিন্তু সেই শিক্ষা করবলা আমাদেরকে দে মুসলমান হতে হলে হাতি মুসলমান হতে হবে কোথায় নেই মুসলমান হতে হবে এ দিদি মুসলমান হয়ে কোনো লাভ কারণ এ দিদিরা নামাজ পড়ে নেই এ দিদিরা সেই দিন নামাজ পড়ে নেই জুমার দিন তারও জুমা পড়ে নেই সেই জন্য কে এ দিদকে সেই এ দিদে বাহিনীকে ইনসাফ রুফুর বলা যাবে নাকি জালেম বলা যাবে নাকি বেইমান বলা যাবে সবাই বলেন না তাই আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আরেকটা জিনিস দুঃখ লাগে যে অনেক জায়গায় বর্তমান যে সমস্ত ফাঁসা দেখা যায় যে নতুন নতুন বিভ্রান্তমূলক ফসাদ আমাদের এই এলাকা বিভিন্ন জায়গার মধ্যে আমরা দেখতেছি কিছু কিছু যুবক ভাইয়েরা কিছু কিছু মান ইস্ট ইউনিভার্সিটি কলেজের পড়ুয়ারা তারা যায় নামাজ পড়তে গিয়ে দেখা যায় অনেক সময় যে আমি ইনগরি বলো করি বলো যে এরকম আপনাদের এখানে আসেনি অনেক সময় দেখা যায় এখানের মধ্যে হাত তুলি মেয়েদের মতো হাত তুলেছেন অনেক বন্ধুরা যারা তোলেন তারা খেয়াল করবে আপনার মধ্যে আমি বলবো ইসলামের ভালোবাসা আপনার অন্তরে আছে ইসলামের কথা আপনার ভালো লাগতেছে সেই জন্য কিন্তু আপনাকে ইতিহাস জানতে হবে ঠিক কি না সে বন্ধুরা যারা এই সমস্ত কাজ করে আমরা হলাম আহলের শূন্য তোয়াল জামাতের যে নবীর শূন্যতের অনুসারী নবীর হাদিসের নয় সবাই বলেন কেন লাগবেন আমি এটা বলে শেষ করে দেব কারণ আমার নবী বলেছেন আলাইকুম বেসুন্নতি ও সুন্নতিল হলফায়ের রাশিদিন নবী বলেছেন আমার শূন্যতর অনুসরণ করবে আমার হাদিসের নয় নবীর সমস্ত হাদিস উম্মত গ্রহণ করতে সবাই বলেন না গ্রহণ করতে আমল করতে কারণ নবীর শূন্যতর আমল করতে হবে নবীর কিসে কারণ এমন অনেক খাদিস আছে যেগুলো নবীর জন্য হাস কেন কার জন্য হাস আমার নবী চল্লিশ দিন কোনো কিছু না খাইয়ে পানাহার না করে রোজা রেখেছেন সাহ ভাই খারাম দেখে দেখে রোজা তিন দিন চার দিন যখন হয়ে গেলে কেউ এদিকে ফরে যাচ্ছে কেউ ওদিকে ফরে যাচ্ছে কেউ ওদিকে ফরে যাচ্ছে 
আমার নবী বললেন তোমাদের কি হয়েছে তারা বললেন ইয়ার সুরাইন নেকা তো আছেন আপনি লাগাতার রোজা রাখতেছেন সেই জন্য আমরাও কিনু না খেয়ে রোজা রাখতেছি আমার রসুল বললেন আইয়ু কুম মিস্ত্রি তোমরা কি আমি নবীকে তোমাদের মতো জাহেরি সুরুতে এরকম মানবর দেখে তোমাকে আমার তোমাদের মতো মনে করতেছ আমাকে তো আল্লাহ রোহানে কুয়তে শক্তি দান করে তোমরা কেউ আমার মতো তিন দিন কিছু না খেয়ে রোজা এদিকে ওদিক চলে গেল সেই জন্য যারা আহালে হাদিস বলে ভাইয়েরা এ কোথায় এখানে আহালে হাদিস নামক কোনো সংগঠন থাকতে পারে না আহালে হাদিস মানে হাদিসের অনুসারী হাদিসের মালিক নবীর সমস্ত হাদিস তো আল্লাহর সুলুম নিষেধ করেছেন না মারার জন্য যেমন নবীর সুন্দরকে মানার জন্য আল্লাহর রসুল বিদেয়ী বাসনে বলেছেন কি বলেছেন বিদেয়ী বাসনে বলেছেন আলাই কুম বেসুন্নতি বসুন্নতিল হলো ভাইয়ের রাস দিয়ে কারণ নবীর সুন্ন মানতে গেলে নবীর হাদিস যদি সবগুলো মানেন আপনি বিপদে পড়ে যাবেন ঠিক কি না কারণ নবী হলেন রহমতুল্লাহ আলমিন উম্মতের শিক্ষক উম্মতের কি একজন ডাক্তার আমি গেলাম আমার গায়ে জ্বর হয়েছে তখন আমাকে জ্বর ওষুধ দিয়েছে ঠিক কি না পাঁচ দিন পরে গেলাম আমার জ্বর চলে গেছে আমার আরেক ধরনের রোগ বাড়ে গেছে তখন স্লিপ বদলবে কি না প্যাক্সিস্টেন্ট বদলে ফেললো না আগেরটা আছে কি না আরেকটা আগের একটা কীরকম এখন আমার নবী রহমতুল্লাহ আলম বলতেছেন বুঝতু মোয়াল্লেমা আমি উন্নতের উম্মতের শিক্ষক হয়ে প্রেরিত হয়েছি উম্মতের জন্য কোন বিধান কখন প্রয়োজন হবে কতদিনের জন্য প্রয়োজন হবে এটা আমি নবী জানি ঠিক কি না হাদিস কেন আপনি সবগুলো আপনি সুন্নতের অনুসারে হতে হবে সেই জন্য যদি হাদিস অনুসারে করেন আমি বলবো আল্লাহ রসুলের হাদিস আছে কমা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ কায়মা রসুল দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন এটাও হাদিস রসুল দাঁড়িয়ে কি করেছেন এখন আপনি বলবেন বাংলাতে হাদিস পাইছেন রসুল দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন আপনি ফতোয়া নিয়ে নেবেন আমরাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখানে রোডের মধ্যে পেশাব করব পারবেন হুজুর এটা তো বোখারি শরীফের হাদি যে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন নবী আমার রসুল দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন এটা একটা হাদিস সহি হাদিস আবার আরেক হাদিসের মধ্যে আছে সহি হাদিস নাহার আমার নবী নিষেধ করেছেন দাঁড়িয়ে পেশাব করতে তারপর কোনটা নেবেন আপনাকে জানতে হবে কি না আপনি কোনটা নেবেন জানতে হবে না যে আপনি যে হাদিসের অনুসারে আহালে হাদিস বললেন অনেক আহালে হাদিসের ভাইয়ারা নিজেদের কিমানদার বলতেছেন জ্ঞানী গুণী বলতেছেন যে ইসলামের মধ্যে নব্য নব্য ফেতনা সৃষ্টি করতেন এটা খেয়াল করবেন আমার রসুল দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন এটাও হাদিস আবার নিষেধ করেছেন এটো সবাই বলেন না এটো কিন্তু কোনটার উপর আমল করেছেন এটা জানতে হবে না সুন্নত কোনটা আমার রসুল যদি সেই দিন দাঁড়িয়ে যদি পেশাব না করতেন উম্মতের জন্য উম্মতের মায়ার জন্য আমার কোনো উম্মত সে বসতে পারতেছে না তখন শরীয়তের ফাইসলা কি দেবে হুদুর ইসলাম কি বলেছে একজন মানুষ বসে পেশাব করতে পারতেছে না তখন কিভাবে করবে ইসলামের মধ্যে কোনো বিধান আছে কি না তখন সেই দিন আমরা উত্তর দিতে পারতাম না আমার রসুল অসুস্থ মানুষের জন্য অসুবিধা আছে এরকম মানুষের জন্য দাঁড়ায় পেশাব করাটা বৈধ করে দিয়েছেন সবাই বলুন তো বাহারাল্লাহ এখন সেটাকে যদি আপনি এখানে যে সুন্নতের মধ্যে নিয়ে আসেন সাধারণ সুন্নত হলো বসে বসে পেশাব করা কি বসা কারণ আমার রসুল তো নিষেধ করে দিয়েছেন তাহলে কেউ যদি এটা বলে যে রসুল ফারসালাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য হজরত ওয়াইল বিন হুজুর তিনি রাজপুত্র ছিলেন ইমনের গভর্নর রাজপুত্র যখন মুসলমান হলেন বিশ দিন আমার নবীর দরবার ছিলেন আমার নবী কীভাবে নামাজ পড়তে এখানে বড় করি খেরাত ছোট্ট করি খেরাত আমি বড় করি কীভাবে ছোট্ট করি কীভাবে এখন এসে বলতে সুজুর রুখুর মধ্যে যাওয়ার আগে এরকম মাহাত্ম তো আধানা নেয় হজুজুর এটা আমরা হাদিসের সই হাদিস বহারের মধ্যে আছে বহারের মধ্যে হাদিস আছে ওইটার আমল নবীর আছে কিনা নবী কোনটার উপর আমল করেছে যেমন বিবাহের নেকাহে মোয়াক্কত বলে যে সাময়িক বিবাহ ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাময়িক বিবাহ বৈধ ছিল সাময়িক বিবাহ কি ছিল সাহাবাই খেলাম তিন মাসের জন্য চার মাসের জন্য পাঁচ মাসের জন্য যুদ্ধর ময়দানে সরে গেল সাময়িক তারা অন্যায় কাজে লিপ্ত হবে সেই জন্য তাদের জন্য সাময়িক বিবাহ বৈধ ছিল হাতে সেটা আছে কিনা এটা আছে এখনও আছে বহারের মধ্যে আছে অন্য হাতিদের মধ্যে আছে আমার নবী বিদায় বাসনে বলেন আমার নবী কেমত পর্যন্তর জন্য অস্থায়ী বিবাহকে আল্লাহর নবী নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন আমার রসুল বলছেন আহাদ ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে কেমত পর্যন্তর জন্য আমি নিষেধ করে দিলাম আপনি আহালে হাদিস বলেন আমি হাদিস মানব সবগুলো তাহলে আগের হাদিসটা আর পরের হাদিসটা যে কোনটা মানবেন এটা জানতে হবে কি না সেই জন্য আমি বলবো আমি সময় ওই বিষয়টাকে দিব না যে ইসলাম চোদ্দোশো বছর আগে ইসলাম আমাদেরকে এমন সুন্দর বিধান দিয়েছেন যে বিধানের উপর অনেক ভাইয়ারা দেখেন 
এই এখানে হাত বাঁধার বিধান কোনো হাদিসে নেই হাদিতে আছে ওয়াহু ইমিন হু আলা ইয়াসার হি তাক্ত সুররাতে নাবির নিচে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে হ্যাঁ হাদিস যেটার মধ্যে আছে আমার নবী মেয়েদের জন্য বিধান রেখেছেন পুরুষদের জন্য বিধান রেখেছেন ঠিক কি না আমার নবী বলেছেন মায়েরা যেভাবে এভাবে নামাজ পড়বে তার পুরুষ গিয়ে যদি মেয়ের মতো নামাজ পড়ে এটা হাদিস কোনটা ওখানে ফিট করবেন জানতে হবে না আরে ভাই বিসমিল্লা যদি সব জায়গায় ফিট করে দেন নাউজবিল্লাহ মত পান করতেছেন এখানে যদি বিসমিল্লা করেন হারাম হবে কি না আমার নবী হাত মহিলাদেরকে এখানে বাঁধার জন্য বলেছেন আপনি পুরুষকে এখানে এখানে হাত বাঁধবেন আপনি হাদিস কোনটা আগের পরে জানতে হবে না তা এই ধরনের কোনো এটা আমি বললাম জ্ঞান পাপিরা যদি থাকে বুলের মধ্যে যদি থাকে ভাইয়েরা আমার ছেলেরা আমার ভাইয়েরা এটা ধর্ম ন এটা নিয়ে বাড়া বাড়া না জানলে জানার জন্য এখনো আলেমুলম আছে এখনো কিতাব আছে এখনো হাদিস আছে এখনো যোগ্য আলেম পৃথিবীর জমিনে আছে অতএব আপনারা ভুল প্রত্যেকে ফিরে চলে আসুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজকের এই সহদায় করবালার মাহফিলকে কবুল করুন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত